হ্যালো এভ্রিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছেন যদিও আমি লেট আপনাদের আটটায় টাইম দিয়েছিলাম যায় আটটার সময় আসবো আমি তো আটটা দশ হয়তো বাজে তাই না আচ্ছা যাই হোক আমি তো আটটাতেই চলে আসছি আপু আদা বাপু সঞ্জিদা শিলা আপু সাকিব মানে হচ্ছে ফাতিমা আপু তাই না হাই হ্যালো আপু আপু দেখা যাচ্ছে না কেন আপু দেখা তো যাওয়ার কথা তাই না আমি তো এই যে আর একটা ফোন দিয়ে দেখতে পাচ্ছি মানে আমি আমার নিজের লাইফটা আপনারা সবাই সুন্দর করে জয়েন করেন আর সবকিছু ক্লিয়ার আছে কিনা বা ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে কিনা সেগুলো একটু কমেন্ট করে জানায় হ্যাঁ আর চারদিকে নয়েজটা ইগনোর করেন কারণ বাসায় তো মানে আমাদের তো হচ্ছে সবাই থাকে তার জন্য একটু বেশি মানে নয়েজ হবে তো যাই হোক ভিডিও ক্লিয়ার আছে কিনা সবকিছু ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে কিনা আমার কথা ঠিকভাবে শোনা যাচ্ছে কিনা এগুলো একটু জানায়েন যারা যারা লাইভে আসেন তারা কমেন্ট করেন যে সবকিছু ঠিক আছে কিনা ওকে একদম ক্লিয়ার আপু আচ্ছা আপু ঠিক আছে সমস্যা নাই আমার ভয়েস ক্লিয়ার আছে কিনা একটু জানায় আর হচ্ছে সবাই একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করেন আর যারা দেখতে পাচ্ছেন তারা একটু লাইভটা শেয়ার করে দিন যাতে বাকিরাও দেখতে পারে কারণ অনেক কম থাকে মানুষ প্রথম দিকে তো বেশি মানুষ জয়েন করলে কিন্তু ক্লাসটা ভালোভাবে নেওয়া যায় তাই একটু সবাই চেষ্টা করবেন নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করে দেওয়ার বা এই টাইপের গ্রুপে শেয়ার করে দেওয়ার আপনার একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করেন দশ থেকে পনেরো জন মানুষ হলে আমি শুরু করে দিব তবে হ্যাঁ আমি কিন্তু এখানে আপনাদের সবকিছু যে শিখাতে আসছি বা সবকিছু ই করতে আসছি এরকম কিন্তু না কারণ একদিনে আর একটা লাইভে কিন্তু সবকিছু বুঝানো বা শেখানো সম্ভব না সঞ্জিদা শেলা আপু আমি নিয়েও ফাস্ট করছে এটা ওয়েলকাম আপু দেখতে পারেন আপনি সমস্যা নাই খারাপ লাগবে না আশা করি কিছুটা আপনি ধারণা পেয়ে যাবেন এই কাজটা সম্পর্কে ইভেন আমাদের হচ্ছে এই লাইভ যে ভিডিও গুলো হয় ক্লাস গুলো যে হয় এগুলো সম্পর্কে আপনার একটা ধারণা পেয়ে যাবেন আশা করি আচ্ছা বাকিরা যারা যারা লাইভটা দেখতে পাচ্ছেন সবাই একটু কমেন্ট করে দিয়েন কারণ মানে বেশি মানুষজন হলে বেশি ভালোভাবে ক্লাসটা নেওয়া যাবে আসলে আরো অনেকে বলছিল যে ক্লাসে জয়েন করবে বাট আমি কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা আমি একটু ওই গ্রুপটাতে সরি গ্রুপ না পোস্টটাতে সবাইকে একটু মেনশন করে দিই যাতে সবাই জয়েন করে কারণ অনেকে হয়তো জানে না যে এখন লাইভ আসছি আমি হয়তো অনেক আটটায় চেক করে গেছে তখন ছিলাম না যেহেতু আমি দশ মিনিট লেট সো হয়তো অনেকে চলে গেছে
তারপরেও ছয়জন জয়েন করছে অলরেডি আর দশ জন হয়ে নি আমি মানে তাহলে হয়তো বেশি ভালো করে লাইফটাই করতে পারবো আর হচ্ছে সবাই একটু এভরিওন মেনশন করে দিন হ্যাঁ আমি হয়তো এভরিওন মেনশন করতে করতে আমার আর এভরিওন মেনশনটা নিচ্ছে না তো অবশ্য আপনারা গ্রুপ মেম্বার হলে হয়তো নিবে না এই যে গ্রুপের মডারেটাররা কেউ কে আসেন লাইভে একটু এভরিওন মেনশন করে দিয়েন তো আচ্ছা যাই হোক অন্তত পাঁচজন তো হয়েছে আমি তাহলে শুরু করে দিই তাই না কারণ সময় তো চলে যাচ্ছে তো এই এখন যে যারা কি লাইভে আছেন তারা কে কতটুকু জানেন এই হ্যান্ড পেইন্টিং সম্পর্কে কার কতটুকু ধারণা আছে আমি আপনাদের একটা ধরেন আপনি আপনাদেরকে দশ মার্ক দিলাম আপনারা নিজের আইডিয়াকে এই দশের মধ্যে কত দিবেন তিন পাঁচ সাত নাকি দশে দশ কারণ এটা যদি আমি জানতে পারি যে আপনাদের ধারণাটা যে কিরকম আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারবো যে আমি আমি কোথা থেকে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি তাই না তো যারা লাইভে আছেন আপনাদের কতটুকু ধারণা আছে এই বিষয়ে একটু কমেন্ট করেন যে আপনারা দশের ভিতরে নিজের আইডিয়াটাকে কত দিবেন তিন ব্যাপার না জিরো তো আর না তিন এনাফ বেসিক টুকু জানলেও এনাফ যে আপনাদের কি কি লাগবে বা আপনি যদি যদি প্রোডাক্ট গুলো চিনেন যে কোনটা লাগে কোনটা লাগে না এরকম তো এনাফ দেখি আমি একবার ট্রাই করি যে হয় কিনা যদিও হবে না আমি জানি কারণ আপনাদেরকে আমি অলরেডি এভ্রিওয়ান করে দুইবার হয়তো মেনশন দিয়ে ফেলছি যাই হোক সবাই একটু লাইফটা শেয়ার করে দেন সেক্ষেত্রে মানুষজন বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাই না যাই হোক নয়জন তো জয়েন করছেন এটাই এনাফ বাকিরা যারা মিস করবে তারা তো পরে এটার সেট ক্লাস দেখতে পারবে আমি ওয়ান এ উইক হয়েছে স্টার্ট করছি নিজে তিন দিব আচ্ছা দুইজন পাইলাম দুইজনেই তিন তারপরেও তো কিছুটা জানেন তাই না দশের মধ্যে তিন জিরো তো আর না আমার কথা হচ্ছে জিরো না হইলেই হয়েছে আপু আমার এখানে কারেন্ট চলে গেছিল তাই এমবি কিনে চলে এসেছি থ্যাংক ইউ আপু জয়েন করার জন্য এত কষ্ট করে এমবি কিনে আবার জয়েন করছেন আরিফাক তার আপু আচ্ছা ঠিক আছে দশ জন আপু আমি একদমই নতুন আমার খুব শখ হ্যান্ড পেন্ট শেখার যে আপু আমি এখানে আপনাদের বেসিক কিছু ধারণা দিয়ে দিব কারণ সপ্তাহে এক লাইভ একদিনে শেখানো সম্ভব না তাও হচ্ছে এরকম একটা পাবলিক গ্রুপে তো আমি আপনাদের এখন বেসিক কিছু জিনিস বলে দিব বেসিক কিছু জিনিস শিখিয়ে দিব মানে আমি চেষ্টা করব যতটুকু আপনাদের ফ্রিতে একদম আপনাদের বোঝানো যায় বা জানানো যাবে চেনা যায় ঠিক আছে কারণ আমাদের কিন্তু একটা কাজ করতে অনেক জিনিসের দরকার পড়ে তো সেই জিনিসগুলোর সাথে একটু যদি পরিচিত না হওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় কাজটা করতে আমাদের অসুবিধা হবে আপু কি সেন নাম্বার বলেন আচ্ছা আচ্ছা আমি বলি মানে আমি নাম্বারটা বললাম এটাই যে আপনাদের যারা এই লাইভে আছেন তাদের হ্যান্ড পেইন্ট সম্পর্কে যতটুকু আইডিয়া আছে মানে আপনার নিজের যতটুকু আইডিয়া আছে সেটা আপনার দশের মধ্যে কত দিবেন যে আপনার এই পরিমাণ আইডিয়া আছে যদি খুব ভালো আইডিয়া থাকে আপনি আট নয় দিতে পারেন আর অনেক বেশি ভালো থাকলে দশে দশও দিতে পারেন যেমন দুইটা আপু নিজেকে তিন দিয়েছে যে তাদের ধারণা কি বলবো হাপের নিচে আছে তাই না মানে মিডিয়াম একটা ইয়েতে আছে তো ঠিক আছে দশজন তো মেম্বার জয়েন করছে আমি তাহলে শুরু করে দিই তাই না আমার ভয়েস তো ঠিক আছে তাই না সব ক্লিয়ার আছে তো কারণ এখন আমি কথা বলতেছি আপনাদের ওখানে কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না তাহলে তো হবে না আট বা অনেক ভালো একদম কি বলবো বেস্ট পর্যায়ে আছেন তাহলে আপু আমার পাঁচ আচ্ছা হাফ তাই না এটাও বেটার অপশন কারণ আপনারা যখন হাফ হাফের ওপরে উঠে যাবেন তখন কিন্তু খুব ভালো একটা পজিশনে থাকবেন আপনাদের আইডিয়াটা কিন্তু অনেক ভালো হবে আপু ব্রাশ গুলো সম্পর্কে একটা ডিটেলসে বলেন ইউটিউব দেখে অতটা বুঝি না 
জি আপু সব ক্লিয়ার আছে ঠিক আছে আপু আমি ব্রাশ সম্পর্কে বলবো বাট আমার ব্রাশ নিয়ে কিন্তু কোনো কিছু বলতে পারবেন না কারণ আমার ব্রাশগুলো কিন্তু ঠিকভাবে ক্লিন করা হয় না কারণ রেগুলার কাজ করি দেখা যায় যে রাত্রে কাজ করে সকালে আবার কাজ করতে হয় দেখা যায় পানিতেই পড়ে থাকে আর যেগুলো কম ইউজ করা হয় সেগুলো হয়তো ওয়াশ করে মানে ওয়াশ করে ওইখানে রাখা থাকে তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিছু ব্রাশ এই যে আমার হচ্ছে এখানে এতগুলা ব্রাশ এসে এক একটার অবস্থা খুবই বাজে আবার এক একটা আছে ভালো মানে কি যে বলবো আর আমি বলি আপনাদের কিন্তু নতুন হিসেবে এতগুলো ব্রাশ লাগবে না হ্যাঁ ওরে বাবা স্ট্যান্ডের সাথে পা লেগে গেছে তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন এইখানে কিন্তু অনেকগুলো তুলি আছে আমি বলি এই সবগুলো তুলে কিন্তু আপনাদের কিনতে হবে না মোটেও কিনতে হবে না সমস্যা নাই আপু একটা ক্লাস করছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলি এই যে এই ব্রাশ গুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু এক একটা সেট ঠিক আছে আমি সেট গুলো হয় কি একসাথে রাখলে তখন আমি আর ব্রাশ গুলো ঠিকভাবে খুঁজে পাই না মানে কোনটা নিব আর কোনটা কোন সেট এর নিব সেভাবে বুঝতে পারি না তো এই জন্য আমি আর কি দেখেন এইভাবে এক একটা সেট করে রাখছে একসাথে তো এই যে সেটটা যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু কিপ স্মাইলিং এরই আমার বেশিরভাগ ব্রাশই হচ্ছে আপনার কিপ স্মাইলিং এর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কিপ স্মাইলিং দেখা যায় দো লাইটে তো যাই হোক এই সেটটা কিন্তু আপনাদের তেমন একটা দরকার হবে না ঠিক আছে কারণ এটা সবগুলো ব্রাশ সেম এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হচ্ছে ফিলবার্ড ব্রাশ ঠিক আছে এটা কিন্তু ফিলবার্ড ব্রাশ আর এগুলো দেখেন মোটামুটি সব সেম মানে এই সেটটা আপনার ছয়টা ব্রাশ এই ছয়টা ব্রাশে ছয়টাই সেম সবগুলো ফিলবার্ড ব্রাশ কিন্তু আপনার হচ্ছে সাইজে কিন্তু কম বেশি শেপ সেম কিন্তু সাইজটা কিন্তু দেখেন এটার বড় এটা ছোট কিছুটা আরো ছোট কিছুটা মিডিয়াম তো এইগুলো কিন্তু আপনাদের দরকার হবে না যেন নতুন আছেন ইভেন যাদের দরকার না পড়ে মানে দেখা যায় যে অনেকে আছে আমাদের ফিলবার্ড ব্রাশ তেমন একটা লাগে না তো সেই ক্ষেত্রে তারা নাও কিনতে পারে আর আরেকটা জিনিস দেখায় সেটা হচ্ছে যে এই ব্রাশটা কিন্তু আপনাদের আমি বলবো যে যারা নতুন আছেন তাদের জন্য বেস্ট একটা ব্রাশ তার কারণ হচ্ছে এখানে মানে বিভিন্ন বিভিন্ন শেপের ব্রাশ থাকে আপনার ধরেন এই গোল নেবেন তো হচ্ছে রাউন্ড ব্রাশ থাকবে আপনি যে ফিল বাট এইখানে যেটা দেখলেন এটা কিন্তু এখানেও আছে ঠিক আছে একটা থাকে আবার হচ্ছে আপনি ফ্ল্যাট ব্রাশ নেবেন মানে এটা দেখেন এখানে কিন্তু একটু গোল উঠে গেছে আর এটা কিন্তু একদম প্লেন তো এটাও পাবেন আপনি এখানে আর এটাকে বলে ফ্যান ব্রাশ এটাও কিন্তু এই সেটে থাকে তারপর হচ্ছে আপনার গোল ব্রাশ হলো এটা একটু মিডিয়াম সাইজের আর এইটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ব্রাশ দেখেন আমার ব্রাশগুলোর কি অবস্থা আপনার কি দেখতে পাচ্ছেন যে কেমন একটা হয়ে গেছে রাফ হয়ে গেছে মানে ব্রিসেল গুলা না ফোকাস করতেছে না আমি পারতেছি না ফোকাস করাতে মানে কেমন একটা চার পাশ দিয়ে কিন্তু হচ্ছে এগুলো বের হয়ে আসছে তো এইগুলো যেরকম হয়েছে ওইগুলো হচ্ছে আর তেমন একটা ইউজ করা হয় না কারণ ইউজ করতে করতে এটা এইগুলো এরকম হয়ে গেছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলে অ্যাঙ্গুলার ব্রাশ ফ্ল্যাট ব্রাশের মতো বাট এটা এই দিকে অ্যাঙ্গুলার মানে অ্যাঙ্গেলের অবস্থা থাকে আর এই যে ফ্ল্যাট ব্রাশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একদম প্লেন তাই না আর এটা হচ্ছে আপনার একদিকে একটু কাটা এটাকে বলে অ্যাঙ্গুলার ব্রাশ এটা হচ্ছে রাউন্ড ব্রাশ এটা রাউন্ড ব্রাশ হলো এটা মফ ব্রাশ টাইপের মানে আপনার রাউন্ড ব্রাশ হয় কি যে একটু এরকম চাপা থাকে কিন্তু এই রাউন্ড ব্রাশটা হচ্ছে অনেক বেশি ফুলানো ফ্লাফি অনেক ফ্লাফি ঠিক আছে এটার চেয়ে অনেক ফ্লাফি ব্রাশও পাওয়া যায় যেমন ধরেন এটা এটা কিন্তু অনেক ফ্লাফি এবং বড় আর যখন আপনি কোনো কাজ ইউজ করবেন দেখবেন রং লাগতে লাগতে সেটা আরো বেশি ফুলে যাবে সেটা আরো বেশি ফ্লাফি হয়ে যাবে আপু আপনার কাছে ওই ফুল টাকাবেন ফ্লাওয়ার পেন্ট করার জন্য বেস্ট ব্রাশ কোনটা আপু ব্রাশ গুলো নিচ্ছে আপনার হাতে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই মানে চেষ্টা করছি যে ফোকাস করার জন্য হাত দিয়ে দিয়ে এই যে আর একটা ব্রাশ সেট এটা হচ্ছে টিটি ব্র্যান্ডের একটা ব্রাশ সেট এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইটা আবার হচ্ছে আমি স্পেশালি আমার এই যে একজন প্রশ্ন করলেন না যে ফুল আঁকার জন্য কোনগুলো ভালো হবে আমি আর কি ফুল আঁকার জন্য এই ব্রাশ সেটটা কিনছিলাম ঠিক আছে কারণ হয় কি যে গোল গোল যে ব্রাশগুলো হয় যেমন দেখেন এই এটাতে হয়তো বারোটা ছিল হ্যাঁ বারোটা ছিল বারো পিসের একটা ব্রাশ সেট এটা এটা সবগুলো রাউন্ড কিন্তু রাউন্ড হইলে এক একটা কিন্তু এক একটা সাইজের আপনার এক একটা বেশি ফুলো তারপর এরকম চিকন এর চেয়ে চিকন ছিল বাট যেগুলো বেশি চিকন থাকে সেগুলো কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এটা হয়তো আপনারা জানেন যে যেগুলো যত বেশি চিকন আর ছোট হয় সেগুলো তত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় এরকম বড় ব্রাশগুলো সহজে নষ্ট হয় না যেমন দেখেন এটা হচ্ছে আপনার দুই নাম্বার একটা ব্রাশ ঠিক আছে মানে এই সেটের এটা দুই নাম্বার একটা ব্রাশ এটার অবস্থা দেখছেন কিরকম একটা হয়ে গেছে কারণ ছোট ব্রাশগুলো অনেক
এটা তো ইউজ করতে করতে উঠেই গেছে আশা করি দেখলে বুঝতে পারবেন কারণ এগুলোর গায়ে একটু একটু রং লাগে আর এটা হচ্ছে একদমই কি অবস্থায় আছে দেখছেন এই দেখেন এটা দেখেন একটু শক্ত হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছেন কারণ এটা আমি কিছুক্ষণ আগে ইউজ করছি কিছুক্ষণ আগে বলতে হয়তো সকালে কারণ শুকিয়ে গেছে তো আর একটা হয়তো পরে ইউজ করছি তো এগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু এইভাবে আমি চাইলে এগুলো কি এরকম তুলিগুলোর ব্রিসেল গুলো কিন্তু করতে পারতেছি এটা দেখেন একদমই খুব ইজিলি করা যাচ্ছে কারণ একটা নিউ ঠিক আছে এটা হয়তো একবার ইউজ করা হয়েছে কিন্তু যেটা যত বেশি ইউজ করবে সেটা তত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে আপু এই সেটটার প্রাইস কত যে এই সেটটা বেশি দরকার হয় নতুনদের জন্য আপু এটা হচ্ছে বেশি দরকার হয়তো এটার মানে প্রাইসটাও বেশি এটা আমার কাছ থেকে সাড়ে তিনশো কি চারশো এরকম নিয়েছিল ঠিক মনে নাই কারণ অনেকদিন আগে কিনছি প্রায় ছয় মাসের ওপরে হয়ে গেছে তবে যদি ব্রাশ ঠিকভাবে ক্লিন করা যায় রেগুলার ক্লিন করা যায় কাজ পর কাজের শেষে শেষে তাহলে কিন্তু অনেকদিন ইউজ করা যায় যেমন ধরেন আমার এই যে এই ব্রাশ সেটটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার এক বছরের ওপরে হয়ে গেছে মানে আমি যখন ফার্স্ট কাজটা করি তখন আমি এই ব্রাশ সেটটা কিনছিলাম কারণ এটা নতুনদের জন্য বেস্ট এক কথাই বেস্ট কারণ এখানে সব শেপের আপনি ব্রাশ পেয়ে যাবেন ঠিক আছে কারণ এই শেপগুলো হয় কি যে আপনার একই এখানে সবগুলো রাউন্ড সবগুলো রাউন্ড তো সেই ক্ষেত্রে হয় কি যে সবকিছু তার সব রাউন্ড ব্রাশ দিয়ে করা যায় না এটা দিয়ে আপনার ফুল বা হচ্ছে সবকিছু ভালো করতে পারবেন বাট হয়তো অনেক সময় অনেক রকমের সাইজের ব্রাশ দরকার পরে শেপের সাইজ মানে আমি যেমন ধরেন ফিলবার্ড ব্রাশটা অনেক বেশি বেশি ইউজ করি ঠিক আছে মানে আপনি দেখবেন আমি ইউটিউব ভিডিও দিই আপনারা যদি আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে থাকেন যে আমি ফিলবার্ড ব্রাশ অনেক বেশি ইউজ করি এই ফিলবার্ড ব্রাশটা এইটার একটা আর একটা ব্রাশ আছে কারণ এই সেটটার অনেকগুলো ব্রাশ আছে যেগুলো আমি সিঙ্গেল ব্রাশও কিনছিলাম ঠিক আছে মানে এইখানে সেটে থাকে বারোটা আমার সেই বারোটা চেঞ্জ হওয়ার পর মানে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে পুরো বারোটাই নষ্ট হয় নাই মানে ওইখান থেকে দুই তিনটা ব্রাশ নষ্ট হওয়ার পর আমি সিঙ্গেল আরো চার পাঁচটা ছয়টা ব্রাশ কিনছিলাম তো ওইখান থেকে এই হচ্ছে এই কি বলে এটা ফিলবার্ড ব্রাশটা দেখেন এটা একদমই নতুন আছে শুধু একবার ইউজ করছিলাম আর এই ব্রাশের সাথে যেটা ছিল ওইটার অবস্থা পুরো জঘন্য ভাই মানে ওইটা যে এত সুন্দর ফ্ল্যাট দেখতে পাচ্ছেন না যে এটা একদম ফ্ল্যাট সুন্দর এই যে ফ্ল্যাট কিন্তু আমি যেটা ইউজ করতে করতে নষ্ট করছি এক বছর যাবৎ ইউজ করতেছি ওইটা একদম ফুলে এরকম ঢোল হয়ে গেছে ওইটার ব্রিসেল গুলো একদম নষ্ট হয়ে গেছে আপু ব্রাশ গুলোর প্রাইস কেমন আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি সেট গুলো হাতে নিয়ে সবগুলো দেখানো শেষে আপনার ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে আমার ফেসবুক পেজের নাম যেটা অদ্বিতীয় শিল্প ঠিক ওইটাই ঠিক আছে আপনি পেয়ে যাবেন সার্চ করলে কারণ মোটামুটি এখন ভিডিও সাজেশনে যায় আচ্ছা এই ব্রাশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমার আমার এই পর্যন্ত যে কাজ করতেছি একবারও কাজে লাগে নাই হয়তো অনেকের লাগে মানে যে যেরকম ইউজ করে যেমন এইটা আর এটা এই দুটো ব্রাশ আমার একদমই লাগে না একদম না বললে না লাগেই না আমার শুধু এটা হয়তো আমার একবার একটা কার্ডবোর্ডে পেইন্ট করার জন্য তখন গাছ পেইন্টিং এ লাগছিল এর বাইরে আর কখনো আমার ফেব্রিক পেইন্টিং এ লাগে নাই আচ্ছা এই যে আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম না আমার একটা ফিলবার্ড ব্রাশ মানে এই সেটের সাথে যেটা ছিল ওইটার অবস্থায় দেখেন আমি একটু আপনাদের ডিফারেন্সটা দেখাই এটার এই যে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল কেনা ছিল কারণ আমার সেটের এটা নষ্ট হয়ে গেছে জন্য এই যে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স দুইটা কিন্তু সেম ব্রাশ দুইটাই ফিলবার্ড ব্রাশ এটা ছিল সেটের সাথে আর এটা আমি পরে সিঙ্গেল কিনছি এটার অবস্থা দেখছেন কি একটা অবস্থা এটা দিয়ে কিন্তু ঠিকভাবে আর কাজ করা যায় না কারণ যে এখান দিয়ে এখান দিয়ে ব্রাশের ব্রিসেল গুলো বের হয়ে আসছে তো তারপরে হয় কি যে 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 ব্রাশটা দিয়ে কাজ করতে করতে হাত চলে আসে সে কিন্তু ওই ব্রাশটা দিয়ে অনেক ভালো কাজ করতে পারে যতই সেটা একটু নষ্ট হয়ে যাক কারণ এখন পর্যন্ত এই ব্রাশটা এইরকম লেভেলের নষ্ট হইলেও আমি এখন পর্যন্ত এটা ইউজ করি কোন কাজ ইউজ করি জানেন চেরি ফুল আঁকার কাজে কারণ এটা এরকম ফুলা আর ফ্লাফি হওয়ার কারণে আমি খুব ইজিলি বড় বড় মানে চেরি ফুলগুলো আঁকতে পারি যদিও ছোট কোনো কাজ করতে পারি না কারণ এটা দিয়ে তো কন্ট্রোল করা যায় না কারণ এই যে ব্রিসেল গুলো বের হয়ে আসে এগুলোর জন্য মানে ফুল বা যেটাই আঁকি সেটার বাইরে একটা এক্সট্রা লাইন চলে যায় তো ওইটার কারণে কন্ট্রোল করা যায় না আচ্ছা যাই হোক আমি এখন আপনাদের একটু দামগুলো বলে দেই এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন যে এই সেটটা এই সেটটা কত ছিল আমি যখন কিনি তখন তো প্রায় দেড় বছর আগের কথা তখন কমই ছিল বাট এখন আমি যতদূর দেখি যে এই ব্রাশ সেটটার এখন ভালোই দাম আছে কারণ এটা বললাম না নতুনদের জন্য বেস্ট একটা সেট তো সেই জন্য দেখা যায় যে সচরাচর সবাই এই সেটটাই কিনে তো দেখা যায় এটা দামও বেড়ে গেছে আর কি আর যাই হোক এটার আমি যখন কিনি আড়াইশো টাকার মধ্যে এইটা আর একটা কালার প্লেট দিয়ে কিনছিলাম ঠিক আছে
এই ব্ল্যাকটা কি মেকআপের টান না 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 আপুগুলো একটাও মেকআপের না এখানে একটাও মেকআপের না কারণ মেকআপ ব্রাশের মুখ কিন্তু অনেক বড় বড় ফুলা ফুলা হয় তবে হ্যাঁ আমাদের যে আইব্রোর জন্য আমরা যে ইউজ করি না বা হচ্ছে আইলাইনারের জন্য চিকন বা হচ্ছে একটু অ্যাঙ্গুলার জানান দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি এই এই টাইপের দেখবেন আমরা আইব্রোতে ইউজ করি আর এইগুলো এই টাইপেরটা দেখবেন আমরা আইলাইনার ইউজ করি ওইগুলো কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারবেন কিন্তু বড় বড় যে ব্লাশ বা ইয়ের এগুলো কিন্তু ইউজ করতে পারবেন না আচ্ছা ঠিক আছে দুইটা ব্রাশ আমি বলে দিছি আর এটা আরেকটা ব্রাশ যেটা হচ্ছে দেখাইছি আমি কিছুক্ষণ আগে যেরকম এটার অবস্থা দেখছেন বাই দা ওয়ে এটার অবস্থা দেখছেন আপনারা এটার অবস্থা এরকম হওয়ার একটা কারণ আছে কারণ আমি এই একটা ব্রাশ দিয়ে আটটা পাঞ্জাবি করছিলাম এক মানে টানা ঠিক আছে কয়দিন যেন কাজ করছি মানে নয়টা পাঞ্জাবি শেষ করতে আমার যতদিন লাগছে টানা আমি এই ব্রাশটা ইউজ করছি এটা ঠিকভাবে ক্লিন করা হয়েছিল না আমি ভুলে গেছিলাম আর কি ছোট সাইজের একটা ব্রাশ তো এটা দিয়ে আমি চেরি ফুল আঁকছিলাম ছোট ছোট করে তো এটা তারপর একদমই দেখেন কি একটা বাজে অবস্থা হয়ে গেছে আমি জাস্ট নয়টা পাঞ্জাবি করতে পারছি এই ব্রাশটা দিয়ে তারপর আমার কি বলবো ভুলে যাওয়ার কারণে ব্রাশটা একদমই নষ্ট হয়ে গেছে তো যাই হোক আমি বলবো নতুনদের জন্য বা যেই হোক এই ব্রাশটা তেমন একটা তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না তারা কিনলে কিনতে পারেন না কিনলেও কিনতে পারেন যেমন ধরেন এই যে বড় ব্রাশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা দিয়ে আমি কি করি যখন খুব বড় সাইজের কোনো ফুল বা যে কোনো কিছু করি মানে ধরেন একটা শেপ করে নিলাম ঠিক আছে কারণ আমি যে কোনো কিছু শেপ করার সময় একটা রাউন্ড ব্রাশ ইউজ করি এই যে এই ব্রাশটা দেখতে পাচ্ছেন এই টাইপের রাউন্ড ব্রাশ ইউজ করি একে একটা স্ট্রাকচার করি করে নেওয়ার পরে হয় কি এই ছোট ছোট ব্রাশ দিয়ে কিন্তু সহজে ভরাট করা যায় না অনেক টাইম লাগে তো এই যে বড় বড় ব্রাশ থাকে এইগুলো দিয়ে তখন আমি ওই স্ট্রাকচারের ভেতরটা একদম ফুলফিল করে দিই আই মেকআপের জন্য যেগুলো ওইগুলোর কথা বলছি জি আপু হ্যাঁ আই মেকআপের গুলো ইউজ করতে পারবেন হ্যাঁ রাইট আমি আই মেকআপের বলেই বললাম ওইগুলো ইউজ করতে পারবেন হ্যাঁ আচ্ছা গেল এটা কিন্তু এই সেটের এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু একটু ছোট সাইজে ছিল ওই সেটের আর অবস্থা দেখছেন কি অবস্থা আচ্ছা যাই হোক আর একটা সেট এই যে এইটা যে আছে এইটা হচ্ছে আমার কি বললো ফার্স্ট হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে ফার্স্ট মানে কেনা ছিল দাম ছিল কত জানেন মাত্র দেড়শো টাকা একশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আমি এই ব্রাশ সেট কিনছিলাম বাট আমি এটা তেমন একটা ইউজ করতে পারি নাই কারণ মানে এটা আমাদের জন্য ভালো না আর কি মানে কেমন যেন একটা অনেক তাড়াতাড়ি দেখেন নষ্ট হয়ে গেছে মানে আমি খুব বেশি ইউজ করতে পারি তবে এইখানকার একটা ব্রাশ শুধু আমি ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যেটা মানে এখানে এরকম দুইটা আছে বাট এইটার মাথাটা দেখলে বুঝতে পারবেন এটা একদমই কেমন যেন আর এটা আপু ব্রাশ সুন্দর ভাবে কিভাবে ক্লিন করা যায় ওইটার একটা টিউটোরিয়াল দিবেন প্লিজ যাতে ব্রাশ ভালো থাকে ব্রাশ গুলো আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই আমি এখনই বলে দিচ্ছি টিউটোরিয়াল সমস্যা না আমি এখনই বলে দিচ্ছি যেমন ধরেন আপনি যে কাজটা করবেন ধরেন আপনি এই তুলিটা দেন এটা একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট ব্রাশ বাট একটু বড় সাইজের ফ্ল্যাট ব্রাশ ঠিক আছে তো এই টাইপের একটা এই টাইপ কেন মানে যে কোনো ব্রাশ ঠিক আছে আপনার রং করলেন আপনি এখানে একটা ফুল আঁকলেন পাতা আঁকলেন যেটা করার করলেন করার পরে এখানে যে রংটা লেগে থাকবে এটা আপনি আপনার কালার প্লেট মানে ধরেন এই যে এরকম কালার প্লেট এখানে যে এক্সট্রা রংটা থুকু থাকবে এটা এখানে সুন্দর করে ক্লিন করে দেবেন নেওয়ার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার যদি এই ব্রাশের কাজটা শেষ হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে একটা পানির গ্লাস বা কিছুতে একটা ডুবে রাখতে হবে ঠিক আছে যদি আপনার সময় থাকে সেই ক্ষেত্রে ব্রাশটা তখন তখনই ক্লিন করে নেবেন আর যদি সময় না থাকে মানে ধরেন আপনি এই ব্রাশটার পর আরো একটা ব্রাশ ইউজ করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ব্রাশটা রেখে যখন এই ব্রাশটা ইউজ করবেন তখন কি করতে হবে এটা আপনি পানিতে যে রাখছেন ওইটা ওইখানেই রেখে দিতে হবে ঠিক আছে এমন না যে ওইটা জাস্ট আপনি এইভাবে কয়েকবার করার পর এটা এখানে রেখে দিবেন কারণ এর ভেতরে কিন্তু অনেক রং থাকে ওপরে ক্লিন হইলেও ভেতরে কিন্তু রং থেকে যায় ঠিক আছে তো আপনি কি করবেন এটা ওই গ্লাস বা যেটাতে রাখছেন আপনি ওইটাতেই রেখে দিবেন তারপর আপনি এটা আরো পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা যতক্ষণ ইচ্ছে ইউজ করতে পারেন কারণ যতক্ষণ এটা পানিতে থাকবে ততক্ষণ কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বেশি এক্সট্রিম লেভেলে যে সারা রাত ভিজাই রাখবেন এরকম দরকার নেই তাহলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে তো আপনার যখন সব কাজ হয়ে যাবে ধরেন আপনি একটা পাঞ্জাবি করতেছেন তখন আপনার ধরেন এই তিনটা ব্রাশ ইউজ হলো তিনটা ব্রাশ ইউজ হওয়ার কারণে আপনি একটার পর একটা একসাথে তো তিনটা ইউজ করতে পারবেন না তাই না আপনি এটা একবার ভিজাই রাখবেন মানে এটার কাজ শেষে এটা ভিজাই রাখবেন এটার কাজ শেষে এটা ভিজাই রাখবেন কিন্তু হতে পারে যে আপনার মাঝখানে এটা আবার দরকার পড়তে পারে তখন এটা পানি থেকে তুলে সুন্দর একটা কটন কাপড় এটা এভাবে মুছে নেবেন ঠিক আছে মুছে নিয়ে তারপর সেটা রঙে ই করে তারপর আবার ইউজ করবেন তো এইভাবে আপনার এটা কন্টিনিউসলি করার
করবেন তখন আপনি শ্যাম্পু বা মানে মাইল্ড ডিটারজেন্ট যেগুলো এই টাইপের জিনিস দিয়ে পরিষ্কার করবেন মানে ধরেন আপনি বিশ মিনিট পনেরো মিনিট একটা গ্লাসে শ্যাম্পু পানি সহ এটা রাখলেন তার মধ্যে আপনার সবগুলো তুলি কারণ উইকলি যখন বা মান্থলি যখন ক্লিন করবেন তখন সবগুলো তুলি একসাথে ভিজিয়ে রাখবেন শ্যাম্পু জলে তো দেখবেন যে ওটা অনেকক্ষণ থাকার পরে ভিতরে যতটাই আছে ওটা একটু নরম হয়ে যাবে তো তারপর আপনি এরকম করে ওটা খুব ইজিলি পরিষ্কার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আপনাদের আরো প্রশ্ন থাকলে আপনারা দ্রুত কমেন্ট করে বেরোন আমি আপনাদের কমেন্ট কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আর রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করছি ঠিক আছে আপনাদের যা যা প্রশ্ন আছে খুব দ্রুত করে ফেলুন ঠিক আছে আপুরা আমি কিন্তু আপনাদের সব কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি আর একটা ফোনে আচ্ছা যাই হোক আশা করি আপনাদের ব্রাশ সম্পর্কে ধারণা একটা হয়ে গেছে তাই না আপু কালার নিয়ে একটু বলেন হ্যাঁ আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে ব্রাশের চ্যাপ্টারটা আশা করি ক্লোজ এখন তাইলে আমি একটু কালারের দিকে চলে যাই আমি আমার ব্রাশগুলো এখান থেকে সুন্দর করে সরাই ফেলি দেখছেন কত ওলা তারপরেও জানেন কাজ করতে যায় ঠিক মন মতো ব্রাশ পাই না মনে হয় যে নিজে যদি একটা ব্রাশে দিতে পারতাম নিজের মন মতো একটা তৈরি করে নিতে পারতাম তাইলে হয়তো খুব ভালো হইতো শুধু এটা ব্রাশই না যে কোনো জিনিস যখন যে কাজটা করি যদি মন মতো না পাই মনে হয় যে নিজে যদি তৈরি করে নিতে পারতাম তাইলে হয়তো ভালো হইতো আচ্ছা ঠিক আছে তো এবার আমি তাহলে রঙে চলে যাই ঠিক আছে তো আমার এখানে কয়টা কি রং আছে আমি নিজেও জানি না কারণ আমি লাইফ স্টাইল ভাবে গুছিয়ে শুরু করিনি তো যাই হোক ব্যাপার না আমি যা আছে তাই দিয়ে দেখাই এই যে এই রংটা যে দেখতে পাচ্ছেন না এইটার গায়ে কিন্তু স্টিকার ছিল বাট উঠিয়ে ফেলা হয়েছে তো সমস্যা নাই আপনারা আশা করে দেখলে বুঝতে পারবেন জিনিসটা আসলে ঠিক কি রকম এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কিছু একটা লেখা আছে দেখা যায় এত লাইট এই যে পিডি লাইট লেখা আছে ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আপনার সানফ্লাওয়ার কিটের একটা ইন্ডিয়ান অ্যাক্রোলিক যে অ্যাক্রোলিক নামে যেটা পরিচিত আর কি এটা হচ্ছে সেই কালারটা रंग हिसाब से परिचित से रेडी थे नापू देखा जाए ना हाँ मैं नाम देखा जा আচ্ছা যাই হোক এটা হচ্ছে আমি আপনাকে যদি ফোনের ছবি মানে ছবিটা দেখাই আশা করি বুঝতে পারবেন কারণ ফুল কিটটা এখানে নাই সানফ্লাওয়ার কিট না এটা তো হচ্ছে রে অ্যাক্রোলিক আর কি আচ্ছা ঠিক আছে পেয়ে গেছি আমি এই যে এই সেটটা দেখতে পাচ্ছেন না এই যে এটাই হচ্ছে এই মানে এই রংটা কিন্তু এটারই একটা রং ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার রেডি অ্যাক্রোলিক কালার এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট হিসেবে থাকবে কারণ আপনারা যারা নতুন আছেন সবার ফার্স্টে আমি মানে আমি নিজেও কিন্তু এই রংটা দিয়ে শুরু করছিলাম মানে নিজে যে পারি কি পারি না এরকম একটা বোঝার জন্য কিন্তু সবার ফার্স্টে এটা দিয়ে ট্রাই করছিলাম হ্যাঁ 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 সানফ্লাওয়ার কিট দশ পিসের হয় মানে দশ পিসের হয় আর যদি কেউ চাই সিঙ্গেল কিনতে তো সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গেলও কিনতে পারবে আপু যেহেতু আমি নতুন তাই একটু রং নিয়ে বিশদভাবে বলেন যেন একটু ভালোভাবে আইডিয়া হয় ঠিক আছে আপু আমি চেষ্টা করি মানে চেষ্টা করছি আপনার জন্য মানে আপনাকে যেন আমি খুব ভালোভাবে বুঝাতে পারি যে রং নিয়ে বিস্তারিত তো যাই হোক এটা হচ্ছে আপনার রেডি অ্যাক্রোলিক কালার আর এটা একদম রেডি থাকে এটাতে কোনো কেমিক্যাল লাগে না তবে একটা কেমিক্যাল লাগে সেটা হচ্ছে মিডিয়া ঠিক আছে মানে আপনার পাতলা করার জন্য এটা দরকার পড়ে এই যে কি বলবো এটা লিকুইড একটা দুধের মতো দেখতে লাগছে না এটাকে বলে হচ্ছে মিডিয়া বা এন কে বা বাইন্ডার যেটাই বলেন তো ওইটা দিয়ে আপনার কি করতে হবে এটা জাস্ট যখন আপনি ইউজ করবেন দেখবেন এটা অনেক ঘন থাকে ঠিক আছে আমরা যারা হ্যান্ড পেইন্টিং করি তারা কিন্তু খুব ঘন রং ইউজ করতে পারে না মানে হয় কি যে আপনি যদি একদম পাতলা রং ইউজ করেন দেখবেন সেটা কাপড়ের সুতার ভিতরে ঢুকে গেছে আর ওইটা অনেক সফট কাজ হবে আর যখন আপনি মোটা লেয়ার করে ঘন রং ইউজ করবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটার মানে আউটপুটটা তেমন একটা ভালো আসবে না 
ঠিক আছে আর অ্যাক্রেলিক রংটা এমনি একটু মোটা টাইপের হয় কারণ এটা হোয়াইট পেস বেস্ট একটা কালার তো এইটা আপনি চেষ্টা করবেন সবসময় মিডিয়া ইউজ করে পাতলা করে নিয়ে কাজটা করেন তবে এতটাও পাতলা না যেটা ফেব্রিকে লাগার সাথে সাথে ওইখান থেকে রং একদম দূর দেয় যে ছড়িয়ে যায় ঠিক আছে আপনি মানে মিডিয়া তো মিডিয়াম হিসেবে আপনি ইউজ করবেন যেন ওটা মোটামুটি পাতলা থাকে ঠিক আছে আচ্ছা সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনার আরো একটা কালার থাকবে সেটা হচ্ছে এই যে এরকম কিছু রেডি অ্যাক্রোমিন কালার এটা অ্যাক্রোলিক আর এটা হচ্ছে অ্যাক্রামিন বলে ঠিক আছে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই ছোট ছোট যে কৌটাগুলো হয় এইগুলোই আর কি আপনার রেডি অ্যাক্রামিন কালার এইটার ব্যবহার এইটার ব্যবহার ফুল সেম ঠিক আছে দুইটা একদম সেম এটা এখানে যে কালারটা লাগছে লাইট এটা কিন্তু ঠিক ওই কালার না এটা পার্পেল কালার বাট এখানে অনেক লাইট লাগতেছে একদম ফ্যাকাশে এটা কিন্তু এমন ফ্যাকাশে না এটা একটু ডিপ টাইপে মানে অতটাও ডিপ না বাট যতটা ফ্যাকাশে এখানে লাগতেছে ওইরকম না আচ্ছা যাই হোক ওটা নেমে ম্যাটার না আমার তো এই যে কৌটাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার পঞ্চাশ এম এর একটা রেডি অ্যাক্রামিন কালার আর এইটা যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আপনার মাত্র পনেরো এম এল ঠিক আছে পনেরো আর এটা পঞ্চাশ ঠিক আছে কোথায় পনেরো কোথায় পঞ্চাশ এখন বলি দুইটার দাম সেম আপনি বাজারে কিনতে গেলে দুইটার দাম সেম তো আপনি বলেন যে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে তো আপনি অবশ্যই রেডি কালার ইউজ করবেন আপনি তো সহজেই চাইবেন না যে আপনি কেমিক্যাল কিনে নিয়ে এসে সেগুলো ইউজ করেন সবকিছু ঘেটে ঘুটে একদম ঘোয়া বানায় দেন এরকম তো চাইবেন না আপনি তো চাইবেন যে রেডি জানি যেন আপনি প্রথমবার ইউজ করতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা যেন এইটাই মানে ইউজ না করে এইটা করেন কি জন্য আপনাদের একটু আশ্রয় হবে ঠিক আছে যে সেম দামে এটা পনেরো এম এল এটা পঞ্চাশ এম এল আপু আমি রেড কালার কাপড়ের ওপর সানফ্লাওয়ার অ্যাক্রেলিক কালার দিয়ে পেন্ট করেছিলাম হোয়াইট দিয়ে আগে পেন্ট করে শুকালে কালার করেছি তারপরও অতটা উজ্জ্বল হয়নি কেন আচ্ছা সানজিদা আপু সাদা যে রংটা আপনি ইউজ করছিলেন তাই না সেটা কি একদম মানে শুকিয়ে ইউজ করছিলেন তাই না হোয়াইট দিয়ে আগে পেন্ট করে দেন শুকালে কালার ইউজ করছেন তাই না তারপরেও ফুটে নেই এটা তো হতে পারে না কারণ সাদা বেস দেওয়ার পর ওটা যদি শুকিয়ে যায় তখন হয় কি ওই কাপড় ওইটুকু জায়গায় একদম সাদা হয়ে যায় যেমন ধরেন কিভাবে বলি যে এইখানে ধরেন এই যে কাগজটা আছে এটা ধরেন ব্ল্যাক কালার ঠিক আছে এখন এটার উপর যখন আপনি একটা সাদা রং ইউজ করবেন আর সেটা যখন পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে তখন কিন্তু ওই জায়গাটুকু একদমই সাদা কাপড় হিসেবেই থাকবে মানে সাদা থাকবে তো ওইখানে এখন আপনি যে কালারটা ইউজ করবেন সেটা কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে আসবে মানে উজ্জ্বল হয়ে আসারই কথা ঠিক আছে এখন আপনি যে কালারটা ইউজ করছেন আপু হচ্ছে আপনি যে রেডের উপর কাজটা করছিলেন মেইনলি রঙিন যেটা সাদার উপরে যে রংটা ইউজ সেটা কি কালার ছিল মানে সেটা কি মানে বোতলে যেরকম ডিপ কালার ছিল কাপড়ে ওরকম ডিপ আসে না নাকি বোতলেও হালকা ছিল কাপড়েও ওরকম মানে হালকায় আসছে মানে উজ্জ্বলতাটা ঠিক কেমন ছিল যখন সেটা বোতলে ছিল যেমন ধরেন এটা অনেক ডিপ একটা কালার এটা কিন্তু হচ্ছে গ্রিন কালার ঠিক আছে বাটল গ্রিন আপনার অনেক বেশি ডিপ একটা কালার তো এইটা দিয়ে আমি যদি এইখানে কাজ করি অনেক ডিপ কালার আসবে আর এইটা যদি যদি আমি ইউজ করি এটা এখানে যেমন হালকা লাগতেছে আমি যখন এখানে কাজ করবো এরকম হালকাই আসবে ঠিক আছে আর সবচেয়ে বেশি মানে নতুনদের জন্য বেস্ট হচ্ছে সাদা ফেব্রিকে কাজ করা আচ্ছা যাই হোক এটা আপনার রেডি অ্যাক্রেলিক গেল এটা আপনার রেডি অ্যাক্রামিন গেল তাই না এখন এটা বিভিন্ন সাইজে পাওয়া যায় কিন্তু হ্যাঁ এটা যে শুধু পঞ্চাশ এম এল পাওয়া যায় তা কিন্তু না এটা যেমন শুধু আপনার এই ছোটটাতে পাওয়া যায় কিন্তু এইটা কিন্তু আপনার বিভিন্ন সাইজে পাওয়া যায় যেমন ধরেন আপনার এই পঞ্চাশ এম এল তারপর আছে আর একটা একশো এম এল তারপর একশো আশি এরকম মানে যে যেরকম চান সেভাবে নিতে পারেন আর দামটাও কিন্তু কম পড়বে আপু আমিও নতুন সোনিয়া জানি আপনি যে নতুন আপু আমি সেটা জানি আচ্ছা এই যে এই রংটা যে দেখতে পাচ্ছেন না এইটা কিন্তু আপনার একশো এম এল দেখেন এটা পঞ্চাশ আর এটা একশো আশা করি সাইজ দেখে বুঝতে পারতেছেন এটা পঞ্চাশ এম এল এটা একশো এম এল এটা এই গেল এটা হচ্ছে আপনার পনেরো এম এল এখন আর একটা জিনিস দেখে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই যে এটা যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার একশো আশি দুইশো এরকম ঠিক আছে একশো পঁচাত্তর এম এল হয়তো মানে একশো আশির কাছাকাছি হবে তো দেখেন ডিফারেন্ট সাইজে কিন্তু আপনার রেডি আক্রামিটা পাবেন ইভেন এর চেয়ে বড় পাবেন আড়াইশো এম এলও পাবেন আর সবচেয়ে বড় কথা আপনি যদি চান যে আপনি একটা মানে বড় কোটাতে রেডি আক্রামিন নেবেন আপনার হাফ কেজি তো তাও নিতে পারবেন তাতেও সমস্যা নাই থ্যাংক ইউ আমার কমেন্ট পড়ার জন্য ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম আচ্ছা যাই হোক আপনাদের আমি রেডি কালার গুলো কিন্তু দেখাই দিছি যে এইগুলোর সাথে মানে এইগুলো ইউজ করতে আপনার শুধু মিডিয়া লাগবে আর কিচ্ছু লাগবে না আপনার আর কোন বাড়তি কেমিক্যাল হোয়াইট পেস্ট নিউটেক্স এরকম কিচ্ছু লাগবে না না
তো সেই জন্য হয়তো হইতে পারে এরকম যে হয়তো ফুটে নাই ঠিক আছে কারণ আমরা যখন কোন একটা লাল রংকে উজ্জ্বল রং করতে মানে উজ্জ্বল লাল করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই লাল রঙের ভিতরে কমলা রং ইউজ করি তাতে হয় কি তখন ওই লালটা সিঁদুর লাল টাইপের উজ্জ্বল রং হয় ঠিক আছে মানে দুইটা কিন্তু কাছাকাছি একটা কালার মানে কালার সিলেকশনের কিন্তু ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের একটু মনোযোগ দিতে হবে যে আপনি কোন কাপড়ে কোন রং দিয়ে কাজ করছেন কোন ডিজাইনে কাজ করছেন কোন ডিজাইনটা কি কালার করছেন সবচেয়ে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনার ফেব্রিকের কালারটা বুঝে তার উপর যে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন রংটা সেটার ডিজাইনের কালারটা ঠিক আছে আপনার ডিজাইন যেটা ইচ্ছা তুলতে পারেন সমস্যা নেই কিন্তু কালার সিলেকশন কিন্তু ভালো হইতে হবে কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু অনেক ভালো হইতে হবে আপু আপনার সাথে কি লাইভ ক্লাস লাইভ চ্যাট করা যাবে তাহলে আমি এখনই দেখাতে পারতাম আপু এই যে আপনি যে এখানে কমেন্ট করতেছেন না মানে আমি তো একটা আইডি থেকে এখানে লাইভ আসছি তাই না তো আপনি এই আইডির মেসেঞ্জারে এই ছবিটা পাঠাই দেন আমি এখনই দেখতে পারবো সমস্যা নাই আপনি ছবিটা পাঠা দিতে পারেন যে আইডি থেকে আমি লাইভে আসি এই আইডির মেসেঞ্জারে কারণ মেসেঞ্জারে তো ছবি দিতে কোনো বাধা নাই আমি এখনই দেখতে পারবো আর ফোন যেহেতু আর একটা আছে তো আরো সমস্যা নাই আচ্ছা ঠিক আছে আপনি পাঠাই দিন হ্যাঁ আমি এখনই দেখতে পারবো তত সমস্যা নেই এখন পরে যখন ইচ্ছা আমি এখন লাইভ আসি এখন মানে কি বলবো যে এখন আমার সব পেজে ইনবক্স হচ্ছে আমি কিভাবে রিপ্লাই করি বলেন তো আচ্ছা সমস্যা নাই আপু আপনাদের যা যা প্রশ্ন আছে খুব দ্রুত করে ফেলুন আমি কিন্তু কারণ হয় কি এত কথা বলতে বলতে কোনটা দেখাতে চাইছি কোনটা বলতে চাইছি সব কিন্তু এলোমেলো হয়ে যায় আর মাথায় থাকে না তাই আপনারা যেটা জানতে চান সেটি কিন্তু এখন খুব তাড়াতাড়ি কমেন্ট করতে পারেন আমি কিন্তু কারণ কমেন্ট দেখলে আমার তো অবশ্যই মনে হবে আমি কিন্তু রিপ্লাই দিব আপনাদের সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে আমি রেডি যে ব্যাপারটা ছিল এটা থেকে চলে যাই এখন র কেমিক্যাল যাই হ্যাঁ এটা ছিল আপনার এক নাম্বারে আর এটা হচ্ছে আপনার দুই নাম্বারে রেডি অ্যাক্রেলিক রেডি অ্যাক্রামি এখন তিন নাম্বারে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার র ঠিক আছে র কেমি এটা হচ্ছে আপনার অ্যাক্রেলিক আর লেখে কি করবো আপনার তো বুঝতেই পারতেছেন তাই না আপু প্রাইমারি ভাবে কোন রংটা কেনা উচিত এক কথাই এটা রেডি অ্যাক্রামিন কালার সেম দামে আপনি যদি মানে বড় সাইজে পান সেটা সমস্যা কি তাই না কোয়ালিটিটাও যথেষ্ট বেটার হয়তো এটার একটা আলাদা একটা গ্লেস থাকে যেটা কাছে না আসলে কিন্তু বোঝা যায় না ঠিক আছে তো রেডি আক্রমিন কিন্তু সেই দিক দিয়ে একদম বেস্ট আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাদের এবার র কালারের যে কেমিক্যাল গুলো আছে আমার এখানে কি কি কেমিক্যাল আছে আমি নিজেও জানি না আমি কাজ করার সময় কোনটা আনি কোনটা আর একটা রুমে রেখে আসি আমার নিজের কোনো ধারণা নাই তো যাই হোক আমি আপনাদের এখন বলি সেটা হচ্ছে আপনার তিন নাম্বার যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার র কালার ঠিক আছে আপনার এটাও একরামিন আর ওই দুই নাম্বারটাও কিন্তু একরামিনই ছিল আপু আমার হাতে যে আপু আপনার হাতে যে গোলাপ ফুল পেইন্ট করা একটা কাপড় ছিল ওইটা কি আজ আর্ট করে দেখাবেন আপু আমার হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলে তো ফুল টিউটোরিয়াল আছে ওটা তো একটা শাড়িতে করা ছিল এ আপনি এটার কথা বলতেছেন না এই ফুলটার কিন্তু আমি একটা শাড়ি করছি মানে এটা ছিল প্র্যাকটিস আর ওই শাড়িটা হচ্ছে তার ফল ঠিক আছে প্র্যাকটিস করার পর ধরেন ওটা আমি এক্সাম দিয়ে ওইটার রেজাল্ট বের হয়েছে তো ওই শাড়িটার ফুল টিউটোরিয়াল কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে আমরা দেখে নিতে পারেন আর এই ফুলটা এখন আর আঁকার প্রয়োজন মনে করতেছি না কারণ এটার ফুল ডিটেলস সহ আমার ইউটিউব চ্যানেলে ফুল শাড়িটার একটা পেইন্টিং ভিডিও আছে ঠিক আছে টিউটোরিয়াল যাকে বলে আপু পাঠাইছি অ্যাক্রামিন কালার কিনলে কি মিডিয়া কিনতে হবে হ্যাঁ আপনি অ্যাক্রেলিক কিনেন আর অ্যাক্রামিন কিনেন মিডিয়া কিন্তু লাগে ঠিক আছে কারণ রংগুলো অনেক ঘন থাকে কারণ এই সেম রংগুলো দিয়ে কিন্তু অনেকে ব্লকের কাজ করে আর ব্লকের রঙের ক্ষেত্রে কিন্তু হ্যান্ড পেইন্টিং এর মতো এত পাতলা রং ইউজ হয় না একটু ঘন রং ইউজ হয় তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু একটা রং দিয়ে মানুষ দুইটা করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা মিডিয়াম পর্যায়ে রাখা থাকে যাতে করে আপনারা মিডিয়া কিনে সেটা পাতলা করে নিতে পারেন আপু হোয়াইট পে হোয়াইট বেস দেওয়ার পর শুকালে হোয়াইট কর আপু আমি আপনার এই কমেন্টটা না ঠিক বুঝতে পারি নাই হোয়াইটটা কিন্তু ফুটাতে সেকেন্ড টাইম করার পর মানে মিডিয়া কি কি কেমিক্যাল দিয়ে বানাতে হয় আপু মিডিয়া কোনো কেমিক্যাল দিয়ে বানাতে হয় না আপনি যে কোনো মানে ইয়েতে মিডিয়া বললে বা এনকে বাইন্ডার বললে দিয়ে দিবে 
এনকেটাই নিতে পারেন কারণ এনকেটা অনেক বেশি পাতলা হয় ওইটা দিয়ে ভালো পাতলা করা যাবে না অল্প একটু দিলেই পাতলা হয়ে যাবে ঠিক আছে তবে আমি সাজেস্ট করি কি জানেন যে আপনি এনকেটা ধরেন আপনি একটা যেমন আমি বলি যে এটা একটা যেমন আড়াইশো এম এর বোতল তাই না তো এইটাতে ধরেন আপনার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থাকলো এনকে আর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থাকলো বাইন্ডার কারণ তাতে হয় কি বাইন্ডার আর এনকে একসাথে থাকলে আপনি যে রংটা করবেন সেটা একদম লক হয়ে যাবে মানে রংটা একদম ফিক্স থাকে ঠিক আছে মানে শুধু এনকে কেনা আছে কিন্তু এনকে বাইন্ডারটা কেনা আপু ক্লাসটা সেভ করা রাখেন জি আপু এটা ক্লাসে সেভ করা থাকবে তবে আপনি পেইন্টিং এর ক্লাস দিয়ে কি করবেন সাইমা সরকার আমার কাছে এখন কমেন্ট আসতেছে যে কখন কোথায় ক্লাস হবে আমি এখন লাইভ ভিতরে রিপ্লাই করব আসলে লাইভ আছে অনেকে চাচ্ছে আর তারা জয় করতে পারে নাই তো কেমন লাগে না দেখি আমি লিঙ্কটা তাদের কমেন্টে দিয়ে আসি তাই না কারণ সবাই জয়েন করলে আমার নিজের অনেক ভালো লাগবে আচ্ছা যাই হোক আপু একটা ছবি দিছিলেন তাই না আমি একটু দেখি ছবিটা চেক করি সঞ্জিদা আপু আপু অনেক ভালো হয়েছে তো খুবই সুন্দর হয়েছে এখন লালের উপর যদি আপনি টক টাকা কমলা করেন এমনিতেও কিন্তু ভালো লাগবে না এরকম একটু লাইট কমলা হয়েছে এটাই কিন্তু ভালো লাগতেছে কারণ যে কোনো ডিপ কালারের উপর মানে হালকা কালার খুব ভালো লাগে আর হালকা কালারের কাপড়ের উপর কিন্তু ডিপ কালার অনেক ভালো লাগে এই যে দেখেন সবাই এটা হচ্ছে আমাদের সঞ্জিদা আপুর কাজ কোন দিক দিয়ে খারাপ হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন বলেন আমার কাছে তো খুব ভালো লাগতেছে মানে কি সুন্দর কাজ হয়েছে না বলেন খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু আপু এটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে জি আপু এনকে বাইন্ডার আলাদা আলাদা কিনতে পাওয়া যায় আলাদা আলাদাই কিনতে পাওয়া যায় ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আমরা যারা র একরামিন দিয়ে কাজ করি না মানে আমাদের তো সব আলাদা আলাদা কিনতে হয় আপনার সব কেমিক্যাল আলাদা আলাদা কিনতে হয় আপনার সব মানে এই টু জেড আপনার আলাদা মানে একটা কালারের জন্য যে রক একটা কালার লাগে সেটা পর্যন্ত আলাদা কিনতে হয় আর এইটা হচ্ছে আপনার আলাদা কেনার পরে হয় কি সেটা রেডি করেই যারা নতুন আছে তাদের জন্য রেডি কালার গুলো সেল করা হয় কারণ যারা নতুন আছে তাদের জন্য তো কেমিক্যাল মিক্সিং এর ব্যাপারটা একটু টাফ হয়ে যাবে আচ্ছা যাই হোক আমি হচ্ছে একটু কি করতেছি জানেন যে সবার যে যারা কমেন্ট করছিলাম আমার ওই পোস্টটাতে মানে আমি যে ক্লাস নিবে এটা যে একটা পোস্ট করেছিলাম ওইখানে একটু লিঙ্কটা দিয়ে আসলাম ঠিক আছে যারা রিসেন্ট কমেন্ট করছিল কারণ অনেকে বলছে যে কিভাবে করব আর আমি আর কি তখন টাইম পাইছিলাম না যে কাউকে রিপ্লাই দিব কারণ আমি একটা শাড়িতে কাজ করতেছিলাম আর আপনাদের টাইম হওয়ার কারণে সুন্দর করে হুট করে চলে আসছে আচ্ছা কয়েকটা রিপ্লাই দিছি আর বাকিটা বা যেহেতু যারা গ্রুপে আছে তারা দেখে নিতে পারবে সমস্যা নাই আচ্ছা আমি কোন গ্রুপে আসছি মানে এতগুলো গ্রুপের মধ্যে আমি নিজেই বুঝতে পারতেছি না যে কোন গ্রুপে লাইভ আছে আমি আচ্ছা ওকে আমি একটু আপনাদের কমেন্ট গুলো চেক করি আপনাক শিখাবো আপু অনেক সুন্দর হয়েছে জি আপু ওই সাঞ্জিত আপু কাজটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে আপু সাদা কালার দিয়ে বেস করার পর শুকালে আমি তার উপরে আবার সাদা কালারের ফুল করেছি কিন্তু বেস দেওয়ার পরও সাদা কালারটা ফুটেনি আপনি আমার দেওয়া পিকটা চেক করলে বুঝতে সাদা কালারটা ফুটেনি আমি তো দেখলাম বাট সাদা কালারটার উপর ফোকাস করি নাই হ্যাঁ মানে এটা যে আমি তো দেখলাম এই যে সাদাটা একটু মানে একটু অন্যরকম মানে কমলার একটা শেড আসছে আপনার কি কাপড়টা থেকে রং উঠলো নাকি হইতে পারে আমি সারাদিন কাজ করছি কাল দেখবো এখন যাই টাটা সাইমার সরকার টাটা বাই বাই আপনাদের কি আরো কমেন্ট ছিল আমি কি কোনো কিছু মিস করে ফেলছি আমি আপনাদের কমেন্ট চেক করতেছি মানে ঠিক বুঝতে পারতেছি না যে ওই বের হয়ে যাওয়ার কারণে সব কমেন্ট কি দেখতে পাইছি কি পাই নাই আচ্ছা আমি যদি কারো প্রশ্ন মানে না পড়ে থাকি মিস হয়ে যায় সবাই একটু ওই কমেন্ট আবার করে নিন হ্যাঁ কারণ লাস্ট পর্যন্ত এই কমেন্টটা এখানে দেখাচ্ছে নতুন আর কমেন্ট এখানে আসে নাই তো আমি নিজেই কনফিউজড 
আচ্ছা আচ্ছা এখন এসছে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপু আমার প্রথম ইউর মোস্ট ওয়েলকাম আপু আপু ডিজাইন কি ফ্রি হ্যান্ড করা হয় নাকি স্টেন্সিল বন্ড কিছু সাহায্য নেওয়া যায় ফ্রি হ্যান্ডে মানে হ্যান্ড পেইন্টিং তো এটা ফ্রি হ্যান্ডে করা হয় তবে স্টেন্সিল আপনি ইউজ করতে পারেন কারণ যারা হ্যান্ড পেইন্ট মানে প্রথম দিকে তো সবাই হাত দিয়ে সবকিছু পারে না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু স্টেন্সিলটা এখন মানে ভালো জনপ্রিয় অনেকেই ইউজ করে ঠিক আছে আপনি ইউজ করতেই পারেন সমস্যা নেই কোনো আর ইভেন হচ্ছে আপনি চাইলে যে আপনি এখানে একটা ড্রয়িং করে নিলেন তারপর হচ্ছে আপনি সেটার উপর আঁকলেন তাই না তাতেও তো সমস্যা নেই আপনি যেভাবে করতে পারেন আপু হ্যান্ড পেইন্টিং এর জন্য প্রাইমারিলি কোন কাপড় নেওয়া উচিত আপু এক কথায় কটন কাপড় আপু আপনি সবার প্রথমে সুতি কাপড় গুলোতে ট্রাই করতে পারেন কারণ বেস্ট হবে আপু আমার ব্রাশ গুলো আমি কাজ করার পরে ক্লিন করে রাখি বাট ব্রাশ শুখানোর পরে তুলি গুলো অনেক শক্ত হয়ে থাকে এটা কেন আপু ভিতরে হয়তো রংটা থেকে যায় ঠিক আছে মানে অনেক ভালো করে ক্লিন করবে যেন ভেতরে একটু রং না থাকে আর একটু যদি শক্ত থাকে ব্রাশ তাতে কোনো সমস্যা নেই ওইটা এভাবে হাত দেবেন মানে চাপ দেবেন সেটা একদম আবার বিশাল গুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাবে কিন্তু অনেক বেশি শক্ত থাকলে কিন্তু ভিতরে তার মানে অনেক বেশি রং থাকে ঠিক আছে আচ্ছা আমি এখন আপনাদের একটু র কালার গুলো নিয়ে কথা বলি হ্যাঁ আচ্ছা র কালার নিয়ে কথা বলতে গেলে তো অনেক কেমিক্যাল নিয়ে কথা বলতে হবে তাই না তারপর কি আমি আপনাদের সবকিছু দেখানোর চেষ্টা করি এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন না এটা হচ্ছে আপনার র অ্যাক্রামিন কালার এটা ছিল রেডি অ্যাক্রামিন এটা হচ্ছে র অ্যাক্রামিন এটা কিন্তু রেডি করা না যদিও আপনি দেখে কিন্তু কখনোই বুঝতে পারবেন না যে এটা রেডি নাকি রেডি না ঠিক আছে তার কারণ হচ্ছে অ্যাক্রামিন মানে রং গুলো সব একরকম দেখতে আপনি যখন কোনো কিছু কিনবেন তখন কিন্তু আপনার সেলারের থেকে সবকিছু খুব ডিটেলস শুনে নিতে হবে যেটা রেডি করা নাকি রেডি করা না কারণ ভুলবশত সে যদি দিয়ে দেয় তাহলে তো কোনো কিছু করার নাই কারণ এই র অ্যাক্রামে যদি আপনি কোথাও ইউজ করেন সেটা যদি আপনি এক বছর পরেও ওয়াশ করেন ওটা যাচ্ছে পানি লাগার সাথে সাথে সেইখান থেকে রং গুলো গোলে গোলে পড়তে থাকবে ঠিক আছে কিন্তু এইগুলোর ক্ষেত্রে তা কিছুতেই হবে না ঠিক আছে কারণ সব কেমিক্যাল ওইগুলোতে ঠিকঠাক মতো মেশানো থাকে আর ইভেন আপনি যদি শুধু মিডিয়ার সাথে আপনি কিছুটা র কালার মিশিয়ে কাজ করেন তারপরেও সেটা অনেকটা স্থায়ী মানে পারমানেন্ট হয় ঠিক আছে অনেকটা ভালো মানে বেশ মানে ই থাকে যদি আপনি খুব রাফ ইউজ না করেন বা রাফ ওয়াশ না করেন আর সবচেয়ে ভালো হয় যে আপনি সব কিছু সব কেমিক্যাল একদম ভালো মতো মিক্স করে কাজ করেন যে কোনো মানে যেটা যে পরিমাণ আর কি রেশিও অনুযায়ী ভালোভাবে কাজ করেন ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন একটা কথা বলি যে র কালারের আপনার অনেকগুলো কেমিক্যাল লাগে ঠিক আছে আপনার এক নম্বরে আমি এক নাম্বার দুই নাম্বার কোনো কিছু বলতেছি আমি কেমিক্যাল গুলোর নামগুলো বলে দেই যে প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার নিউ টেক্স আপনারা র কালারের কেমিক্যাল গুলো কে কে চিনেন দেখি একটু কমেন্ট করেন তো আচ্ছা আপনারা কি কি কমেন্ট করছেন আমি একটু চেক করি আপু আমি সুপারি পাতার প্লেটে আর্ট গেল করেছিলাম শখের বসে আপনি একটু দেখেন তো আমি ওইভাবে কাপড় আর্ট করতে পারবো কিনা আমার আপনার ইনবক্স আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখতে দেখি আপু প্লিজ একটু বলেন কাপড়ে যেখানে কাজ করবো সেখানে আগে হালকা শেড কালার করার জন্য কি পানি ব্যবহার করে ওয়াশ করা বলে মনে হয় হ্যাঁ আপনি যদি ওয়াশ দিতে চান মানে ওয়াশের কাজটা করতে চান সেই ক্ষেত্রে তো আপনার হচ্ছে ওয়াশ পানি মানে পানি দিয়ে যে ওয়াশটা করতে হয় সেটা কিন্তু করতে হবে আর যদি না চান যে শুধু ফেব্রিক পেইন্টটা করবেন তাহলে তাও হবে কারণ দুইটা কাজই এখন বেশ জনপ্রিয় আপু হ্যান্ড পেইন্টিং এর জন্য স্পেশালি শাড়ি করার জন্য তো বড় ফ্রেম দরকার যেহেতু আমি নতুন তো আমি কি ছোট গোল ফ্রেমে কাজ করতে পারবো এখন আমি বলি আপু কাজ তো অবশ্যই করতে পারবেন আপনি তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ওই যে আপনি আমরা যেমন ধরেন একটা শাড়ি যেখানে দুই তিন দিনে শেষ করি আপনার ওই শাড়িটা শেষ করতে অনেক সময় লেগে যাবে কারণ ছোট ছোট যে ফ্রেম গুলো হয় এই যেমন ধরেন নিজে এই ফ্রেমটা ঠিক আছে এটা কিন্তু যথেষ্ট বড় আছে তো এটা ছোট পাওয়া যায় এটা আরো অনেক বেশি বড় পাওয়া যায় তো এইরকম ফ্রেমে যদি আপনি কাজ করেন এইটুকু তো যখন কাজ করবে এইটুকু না শুকালে কি আপনি ফ্রেমটা খুলে আরেক জায়গায় করতে পারবেন না তো সেই ক্ষেত্রে কি আপনি কাজ করতে পারবেন বাট অনেক সময় লেগে যাবে ঠিক আছে তা আমি বলবো যে ফ্রেমটা কিনে নেওয়াই বেটার শাড়ির ক্ষেত্রে আমি চিনি না আপু আমিও নতুন আপনি বলেন আমরা দেখি ঠিক আছে আপু র কালার নিয়ে কোনো আইডিয়া নেই প্লিজ একটু বুঝাই বলেন আপু আসকি আচ্ছা তার মানে আপনারা মোটামুটি র কালার বলতে মানে র কালার নিয়ে তেমন একটা আইডিয়া নাই ঠিক আছে আমি তাহলে ডিটেলস বলবো আচ্ছা আরিফা আপু মনে হয় একটা ছবি দিছে তাই না বললো 
আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনারা কমেন্ট করতে থাকেন আমি একটু সবার ছবিগুলো চেক করি হ্যাঁ আপু আপনি এইভাবে ফেব্রিকে করতে পারবেন খুব সুন্দর হয়েছে সবগুলো বা কৃষ্ণ চূড়াটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে খুবই সুন্দর সবগুলো মানে আপনারা যে পাঁচটা ছবি দিয়েছেন পাঁচটা ছবির সবগুলো মানে পাঁচটা কাজই দেখেন যা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেখেন প্রজাপতি এটা প্রজাপতি এটা প্রজাপতি কিন্তু ডিজাইন কিন্তু ডিফারেন্ট আছে এটা যেমন দেখেন এখানে গোলাপ করছে আপু তো সবগুলো কাজ কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে তবে এটা কিন্তু আপনার আমার মনে হচ্ছে এটা কৃষ্ণ চূড়া এটা রাধা চূড়া তাই না আপু মনে হচ্ছে এটা রাধা চূড়া আর এটা হচ্ছে শিউলি তাই না এটা হচ্ছে সিনারি তাই না তো সবগুলো কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে আপু আর এইভাবে মানে আমি বলি আপনারা টুকটাক চেষ্টা করবেন ঠিক আছে ছোট ছোট মানে পেপারে ড্রয়িং চেষ্টা করলেন আপনি ছোট একটা টুকরা কাপড়ে চেষ্টা করলেন এইভাবে চেষ্টা করতে করতে কিন্তু আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন আপনার প্রথমেই তো আর হচ্ছে একটা শাড়ি করতে হবে এরকম কিন্তু কোনো মানে নাই তাই না আপনি হচ্ছে ছোট ছোট কাজগুলো করতে পারেন তাতে তো সমস্যা নাই জিয়াপুর রাধা চূড়া আচ্ছা ওয়া আরিফাপুর কাজ তো বেশ সুন্দর আচ্ছা ঠিক আছে হালিমা বিবি আপু বলছিলেন যে ওয়াশটা একটু বুঝে বলতে তাই না তাই আমি রক কালারের কেমিকাল গুলো বলার আগে একটু ওয়াশের ব্যাপারটা একটু বলে দিই তাই না আশা করি এটাই ভালো হবে তো এই যে আমি বলি ওয়াশ যে ব্যাপারটা আছে তাই না ওয়াশ মানে আমরা কি বুঝাই পরিষ্কার করা তাই না ধৌত করা যেটাকে বলে আর কি তো এই যে ওয়াশ যে ব্যাপারটা আছে এটা ধরেন এই যে আমি আপনাদের দেখাই এই যে দেখেন এই ফেব্রিকটা কি কালার সাদা না তো আমি যেদিন এই গোলাপ টাকি তো আমার মানে কেমন যেন একটা হাতের কাছে যে পানি থাকে না যে আমরা ব্রাশটা যেটা ডুবাই রাখি তো আমার মন চাচ্ছিল কি এখানে আমি একটু পানি ফেলি দেখি কি হয় তো এরকম দেখেন আমি হচ্ছে এই প্রথমে কিছু এখানে আর একটা ফুল আছে দেখেন এই যে এইটা করতেছিলাম ঠিক আছে এই যে হলুদ কালার ছিল সবুজ কালার ছিল তো আমি কি করলাম এখানে কিছুটা অংশ ভিজাই নিছি ঠিক আছে এই যেমন ধরেন আপনি চাইলে এরকম সাদা অংশে আগে ওয়াশটা করে নিতে পারেন বা চাইলে আগে ফুলটা এঁকে তারপরেও পিছন দিয়ে ওয়াশটা দিতে পারেন তো এই যে এখানে যে হালকা হালকা ওয়াশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার এই ফুল টাকার পরে ঠিক আছে তো এই ফুলগুলো আমি এই দুটো ফুল ছিল এখানে এই পাতার এটা ছিল আর এই ফুলটা ছিল এটা করার পর আমি যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা ভেজা অবস্থায় করার কারণে সরিয়ে গেছে আপনি এটা আগে করবেন এটা পুরোপুরি শুকানোর পরে এখান দিয়ে পানি দিয়ে আগে ভিজিয়ে নেবেন ভেজানোর পরে আপনি মানে রং তৈরি করতে হবে আপনাকে ঠিক আছে আমি বলবো ওয়াশের ক্ষেত্রে এরকম রেডি কালার গুলো ইউজ না করাই ভালো কারণ এটাতে সব কেমিক্যাল থাকে আর ওয়াশের যে ব্যাপারটা থাকে না ওয়াশের যে রংটা লাগে সেটাতে কিন্তু সব কেমিক্যাল লাগে না ঠিক আছে তিন চারটা কেমিক্যাল লাগে তো ওই তিন চারটা কেন দুই তিনটা লাগে তো যাই হোক ওই কেমিক্যালটাতে কিন্তু আপনার তেমন একটা রাফ একটা ভাব থাকে যেমন ধরেন এই ফেব্রিকটা এখানে যেমন সফট এইখানেও তেমন সফট কোনো হার্ড মানে কোনোই নাই কিন্তু এইখানটা দেখেন এটা হচ্ছে কিন্তু এটা একটু হইলেও মানে ঘনত্ব কিন্তু এখানে একটু বেশি ঠিক আছে এখানে হাত দিলে একটু বোঝা যায় যে এটা এখানে যতটা এই ওইরকম না এখানে একটু কিছু আছে ঠিক আছে তারপরে এটা আঠালোও না কিচ্ছু না এটা যেমন ধরেন দেখেন দেখতে পাচ্ছেন এরকম কিচ্ছু থাকে না এইটা যে থাকবে এটাতে আপনার তিন তিনটার মতো কেমিক্যাল ইউজ করতে হয় যে কারণে হয় কি এটা কাপড়ের মতোই সফট থাকে এই যে খুবই সফট থেকে আছে এখানে আপনি হাত দেবেন কিচ্ছু মনে হবে যে এখানে আছে তো আপনি চাইলে এরকম ফুল বা ডিজাইন যেটাই করবেন করার পরে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াশ দিতে পারেন আবার চাইলে ফুল টাকার আগে ওয়াশ দিয়ে তারপর রাখতে পারেন তবে আমি এখন বলি দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি যে কোনটা বে মানে ভালো হবে আপনাদের জন্য যেমন ধরেন আপনি কোন একটা ডিজাইন করবেন যেটা চার পাঁচটা পুরোটা একদম ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াশ থাকবে আর আপনার সেটার উপর যে ফুলটা করবেন সেটা আঁকা যাবে এখানে যদি আমি একটা কালো রঙের ওয়াশ দিই তার উপর যদি একটা ধরেন কি একটা হলুদ রঙের ফুল আঁকতে যায় সেটা কি ভালো করে ফুটবে না ফুটবে না তার কারণ কি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে এখানে সাদার জায়গায় কালো হয়ে গেছে তখন কার হলুদ রঙটা তারপর তেমন একটা ফুটবে না ফুটবে না তো সেই ক্ষেত্রে কি আমি যদি ফুলটা আগে আঁকি তারপরে পিছনে কালো রং দিয়ে ওয়াশ দিই কালো কেন যে কোনো রং সবুজ রং দিয়ে ওয়াশ দিই তখন কিন্তু হবে কি ফুলটা ফুলের জায়গায় থাকবে কারণ ফুলটা তো শুকিয়ে গেছে ওই পানির যে ওয়াশের যে রংটা ওইটা কিন্তু আর ফুলের উপর উঠবে না ওইটা কিন্তু যেমন ধরেন এখানে যে আমি এই ফুল টাকার পর ওয়াশ দিয়েছি দেখেন এখানে কিন্তু চার পাশ দিয়ে আছে ফুলের ভিতরে কি কিছু ঢুকছে একদমই না তো সেই ক্ষেত্রে এই ওয়াশটা বেটার যে আপনার ডিজাইনটা করার পর মানে হয় কি সাদা কাপড়ের ডিজাইনটা যেরকম ফুটে না মানে কালার গুলো মানে অন্য কোন কাপড়ে কিন্তু সেরকম ফোটে না তো সেই জন্য আপনি সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে যেটা দেখতে সেটা হচ্ছে আগে ফুলটা করে তারপর ওয়াশ দাও এখন আপনি সিম্পলি মানে নতুনরা যারা
গোলাপ টাকলাম কিন্তু তখন হবে কি এই যে লাল গোলাপটা আছে তখন আর এত সুন্দর হয়তো এই আউটপুটটা আমি পাবো না আমার একটু কষ্ট হয়ে যাবে রঙের উপর রংটা বসাতে এনকে লাগে বাইন্ডার লাগে আর কালার লাগে জি আপু ঠিক বলছেন খান সাজরিন আপু হ্যাঁ এই তিনটা কেমিক্যালি লাগে আপু ঠিকই বলছে যে হচ্ছে এনকে বাইন্ডার আর হচ্ছে এই র কালার লাগে ঠিক আছে রেডি কালার না কিন্তু র কালার এই জাস্ট তিনটা কেমিক্যাল লাগবে এখন আপনি এনকে বাইন্ডার এর জায়গায় মিডিয়াটা ইউজ করতে পারেন আপনার কি বলে মিডিয়া আর র কালার এইটা দিয়ে আর এখানে আগে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে ওইটা দিয়ে যে রংটা তৈরি করলেন একটা ও হ্যাঁ ওই ওইটার সাথে কিন্তু একটু পানিও মিশাতে হয় ওইটা দিয়ে তারপর এখানে আপনি ওয়াশটা দিবেন তো সেই কারণে হয় কি অনেক হচ্ছে সুন্দর একটা সফট একটা কাপড় থাকে সে খুব সুন্দর একটাই আসে আর কালার লাগে যে ও এটাই তো পড়লো যাই হোক সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার পালে গিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের র কালারটা বেশ ভালোই লাগবে মানে একটু বেশি পরিমাণে লাগে প্লাস মিডিয়াটাও অনেক বেশি পরিমাণে লাগে আচ্ছা নেক্সট যাদের যা প্রশ্ন আছে খুব সুন্দর করে তাড়াতাড়ি দ্রুত করে ফেলুন আমি আপনাদের এবার র কালারের জন্য যে কেমিক্যাল গুলো আছে সেগুলো একটু বলে দেই এই যে প্রথমে আমি লিখছিলাম না নিউটেক্স নিউটেক্স আছে তারপর হচ্ছে আপনার হোয়াইট পেস্ট আছে হোয়াইট পেস্ট ঠিক আছে এই নিউটেক্স যেটা আছে এটা কিন্তু পেস্ট টাইপের না পেস্ট বুঝেন আমরা যে প্রতিদিন সকালে ব্রাশ করার জন্য টুথপেস্ট ইউজ করে না তো ওই টাইপের ওইটাকেই আপনি পেস্ট ধরেন যে ওই হোয়াইট পেস্ট যেটা আছে এটা একদম আপনার টুথপেস্টের মতো পেস্ট হয়ে থাকে আর নিউটেক্স যেটা আছে এটা হচ্ছে আপনার আমরা ফেস ক্রিম ইউজ করি না ফেস ক্রিমের মতো ঠিক আছে ক্রিম টাইপের এটা কিন্তু পেস্টের মতো না আর নিউটেক্স হোয়াইট পেস্ট তারপর আপনাদের লাগবে হচ্ছে এন কে বাইন্ডার সবচেয়ে মেইন কেমিক্যাল গুলোই হচ্ছে এইগুলো আর এর বাইরেও কিন্তু বেশ কয়েকটা কেমিক্যাল আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন নাও ঘুরতে পারেন যেমন ধরেন অক্সেল এপ্রিটোন এক একটা কেমিক্যাল কি জন্য ইউজ করা হয় এটাও কিন্তু জানা প্রয়োজন কারণ আপনি শুধু জানেন না কিছু না আপনি জাস্ট সবগুলো ঘেটে খিচুড়ি রান্না করে রাখলেন তাহলে কিন্তু হবে না এটা কি জন্য ইউজ করতে হয় এটা কি জন্য ইউজ করতে হয় এগুলো কিন্তু জেনে ইউজ করা আমি বলবো যে বেস্ট আর যদি বিজনেস করার ইচ্ছা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট জ্ঞান লাভ করেই সেই কাজটাতে নামা উচিত তাই না আচ্ছা এর বাইরে আপনাদের অনেক কোন অনেকগুলো কেমিক্যাল থাকে আরো অনেক 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 থাকে তো এই কয়টা হচ্ছে আপনার মেইন কি বলবো কেমিক্যাল আপনার এই র কালারটাকে রেডি করার জন্য এর বাইরে আরো বেশ কিছু কেমিক্যাল আছে যেগুলো আপনাদের হয়তো তেমন একটা দরকার পড়বে না তবে আমি বলবো মোটামুটি যে কেমিক্যাল গুলো ইম্পর্টেন্ট প্লাস কিছুটা হচ্ছে আপনার অপশনাল সেইগুলো সবগুলোই মোটামুটি ইউজ করা বেটার কারণ আপনি যদি চান যে আপনি একটা জিনিসটাকে বিজনেস হিসেবে নেবেন আর সেটা সেল করবেন সেক্ষেত্রে আমি তো বলবো যে সবাইকে ভালো কিছু দেওয়া উচিত তাই না যেন তারা ওয়াশ করলে বা ওইভাবে ইউজ করলেও নষ্ট না হয় তাই না তো যাই হোক আমি এবার আপনাদের একটু এই জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করি তবে নিউটেক্সটা হয়তো এখানে নাই আসলেই তো নাই নিউটেক্স তো এরকমই আচ্ছা যাই হোক আমি হোয়াইট পেস্টটা দেখাই তাই না হোয়াইট পেস্ট করে রাখলাম এই মাত্র এই যে দেখেন আমি আর কি হোয়াইট পেস্ট এর শেষের দিকে ছিল তো আমি কোটাতে ঢেলে রাখছি কারণ আমি কাজ করতেছিলাম তো তো দেখা যায় যে বারবার নিচ থেকে নেওয়া দেখেন আমি কি করছি আজকে সবুজ রংটা করতেছিলাম তখন সবুজ রঙে আমি জানতাম না যে ওই কি বলে চামচটার সাথে একটু রংটা লেগেছিল ওইটাই হয়তো দিয়ে দিছিলাম আমি দেখেন সবুজ সবুজ তো যখন কোন র কেমিক্যাল ইউজ করবেন সেখানে চেষ্টা করবেন যে ক্লিন ব্রাশ ক্লিন চামচ এগুলো ইউজ করে ঠিক আছে কারণ এগুলোতে যদি একবার রং মিক্স হয়ে যায় সেটা কিন্তু মানে ওই কালার হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট পেস্ট মানে এই যে এইটা এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট পেস্ট যেমন ধরেন আপনার কেমিক্যাল গুলো আপনার হোয়াইট পেস্ট নিউটেস এগুলো অনেকটা কাছাকাছি নিউটেস যদিও দেখলে চিনা যায় কিন্তু হোয়াইট পেস্ট এপ্রিট ওনে এগুলো সহজে চিনা যায় না ঠিক আছে তো আমি কি করছি এখানে আপনার দেখেন লিখে রাখছি ডাব্লিউ হোয়াইট পেস্ট যাতে ভুলে না যায় যেটি কি কারণ আমি এপ্রিট ওনার হোয়াইট পেস্ট ভিতরে মানে একদম কনফিউজ হয়ে যায় উপর থেকে দেখলে তো চিনা যায় না এই যেমন ধরেন আপনার কিন্তু এপ্রিটন তো দেখাচ্ছি ওইটা আমি হচ্ছে কিছুটা রেডি করে রাখছি এপ্রিটনের সাথে মিডিয়া মিক্স করে কারণ এপ্রিটন হচ্ছে আপনার একদম আঠালো ঠিক আছে খুবই আঠালো একটা কেমিক্যাল এটা যদি আপনি চান যে হোয়াইট পেস্ট এপ্রিটন মিক্স করবেন তো আমি বলবো যে আমার মতো এপ্রিটনটা আগে মিডিয়া দিয়ে একটা মিক্সরণ মানে মিক্স তৈরি করে নিয়ে সেটা যে কোনো নিউটেক্স হোক আর 
হোয়াইট পেস্ট হোক সেখানে মিক্স করা কারণ হচ্ছে আপনার এপ্রিটনটা যদি ডিরেক্ট এই যে যেমন ধরুন আমি দেখাই এটা হচ্ছে আপনার মেইন এপ্রিটন ঠিক আছে এই যে এখানে আমার এক কেজি ছিল তো এটা হচ্ছে আপনার দেখেন কি লিখছে আমি এটা লিখি না এটা যেখান থেকে আমি অর্ডার করি বা যেখান থেকে তার পাঠাইছে এটা হচ্ছে সেখানকার তো এখানে আমার এটা আমি এক কেজি কিনছিলাম তো এই যে এপ্রিটনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিচ্ছু মিক্স করে না এটা একদম পিওর এপ্রিটন আর এইটার সাথে আমি এই মিডিয়া মিক্স করে এইটা তৈরি করছি যাতে আমি খুব ইজিলি কাজ করার সময় মানে কারণ এপ্রিটন যদি আপনি খুব ইজিলি মিক্স করতে না পারেন সেক্ষেত্রে ওটা দানা দানা বেঁধে যাবে রঙের ভিতরে তো দানা দানা বাঁধলে তো জানেনি যে কোনো কাজ করে ই হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এরকম একটা আলাদা বাটিতে খুব সুন্দর করে মিডিয়া দিয়ে পাতলা করে ওটা একটা মিক্স তৈরি করে নিয়ে তারপর ওইটা মেইন রঙে বা হোয়াইট পেস্ট নিউটেক্স এ মিক্স করবেন ঠিক আছে এখন আমি বলি এপ্রিটন যে আছে দেখেন আমি এটাতেও লিখে রাখছি এ দেখা যায় কি এই যে এপ্রিটন তো এটা হচ্ছে মিক্স করা এপ্রিটন ঠিক আছে আর ওইটা যে দেখালাম ওটা হচ্ছে পিওর এপ্রিটনটা যেটাতে কিচ্ছু মিক্স করা নেই আর এই যে হোয়াইট পেস্টটা দেখতে পাচ্ছেন এটাও একদম কি বলবো পিওর এটাতেও কিছু মিক্স করা নাই কারণ দেখেন একদমই ঘন আর যখন আমি এই মিডিয়া দিয়ে মিক্স করবো তখন এটা পাতলা হয়ে যাবে আর সব সময় যে কোনো কেমিক্যাল ইউজ করার পর খুব সুন্দর করে মুখটা লক করে রাখবেন তাহলে অনেক দিন ইউজ করতে পারবেন নয়তো কিন্তু এই কেমিক্যাল গুলো আপনার অক্সিজেন হইলে কিন্তু আপনার কি বলবো বাতাসে রিপাইলে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে ফাঙ্গাস করে যাবে আচ্ছা পুরা যারা লাইভে আছেন তাদের আর কোনো প্রশ্ন নাই আমি এক ঘন্টা হয়ে গেছে না লাইভ আসছি হ্যাঁ হয়েছে আচ্ছা যাই হোক আমি এখন আপনাদের বলি যে আপনাদের প্রথম দিকে কি কি লাগবে ঠিক আছে সবার আগে লাগবে হচ্ছে আপনার রং সেটা হোক রেডি অ্যাক্রেলিক বা রেডি অ্যাক্রামিন বা র কালার তা আমি বলবো নতুনদের জন্য এই দুইটার একটা বেস্ট এটা সবচেয়ে বেস্ট ঠিক আছে আপনি ধরেন এটার দামও যদি চল্লিশ টাকা হয় এটার দামও যদি চল্লিশ টাকা হয় এটা হবে পনেরো এম এল এটা হবে পঞ্চাশ এম এল তো এটা বেস্ট না আচ্ছা আর তারপর হচ্ছে আপনারা এটা একটু অপশনাল যদিও যে আপনারা চাইলে কালার প্লেট কিনতেও পারেন নাও কিনতে পারেন না কিনলেও সমস্যা নাই কারণ আপনি যে কোনো বাটি বা এইটাতে রেখে কাজ করতে পারবেন কারণ এটার ভিতরে থাকলে তো সমস্যা নেই কিন্তু হয় কি এটা তো অনেক চাপা এটার ভিতরে তুলিটা দিয়ে কাজ করে একটু সমস্যায় হয় আমি যেমন ধরেন যে ইউজ করছি করার পরে এরকম করে রাখছি এরপরে লাগবে হচ্ছে আপনাদের তুলি তাই না তো এতগুলো তুলির দরকার নাই আপনারা আমি বলি সাজেস্ট করি কিছু যে এইরকম টাইপের একটা কিনবেন যেটা একটু বড় সাইজের আমি আপনাদের খুব কম ব্রাশ সাজেস্ট করবো যে আপনারা নতুন হিসেবে একটু জল এনে দেন আচ্ছা তো আমি বলবো যে এরকম একটু বিগ সাইজের একটা রাউন্ড ব্রাশ রাখবেন এরকম কিছুটা মিডিয়াম সাইজের একটা রাউন্ড ব্রাশ রাখবেন আর এইরকম যে মাথার কাছে একটু চোখা থাকে না এইরকম দেখে একটা রাখবেন ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি অনেকগুলো কাজ করতে পারবেন দেখেন এটা কিন্তু অতটা চোখা না ঠিক আছে তো এরকম একটা রাখবেন আর হচ্ছে শুরু দেখে একটা রাখবেন এই যে দেখছেন এরকম শুরু দেখে একটা রাখবেন আর চাইলে এরকম জিরো সাইজ বা ডাবল জিরো ট্রিপল জিরো রাখতে পারেন এটা অপশনাল না রাখলেও চলে কারণ এই যে এইগুলোর মাথা দেখতে পাচ্ছেন না অনেক সরু এই যে এইগুলো তো এইগুলো দিয়ে ওই কাজগুলো করা যায় ঠিক আছে তো এই রকম তিনটা রাখলে আপনি মোটামুটি অনেকগুলো কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে কারণ আপনি প্রথম দিকে ফিলবার ব্রাশ ফ্ল্যাট ব্রাশ এইগুলো খুব সহজে ইজিলি ইউজ করতে পারবেন না তো আপনাদের জন্য আমি বলবো যে এইরকম মানে তিনটা সাইজের তিনটা ব্রাশ খুব মানে ভালো হবে যদি আপনারা প্রথম দিকে কিনতে পারেন তা আবার সবগুলো রাউন্ড কারণ রাউন্ড ব্রাশ সবাই মোটামুটি প্রথম দিকে ইউজ করতে পারে আচ্ছা যাই হোক আমি কিন্তু আপনাদের সাজেস্ট করছি যে আপনার একটা রেডি আক্রমিন কিনবেন একটা না মানে আপনাদের যে কয়টা রঙের দরকার পড়বে যে কয়টা রঙের শেড কালার দুই তিনটা তুলি এর এই তিনটা থাকলে আমি মনে করি যে প্রথম দিকে আপনারা অনেকগুলো কাজই করতে পারবেন তারপর হচ্ছে একটা কালার প্লেট যেটা অপশনাল আপনারা কিনলে কিনতে পারেন না কিনলেও কিনতে পারেন না না কিনলেও চলবে আর সবচেয়ে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনি যেটাতে কাজ করবেন যে কাপড়ে সেই কাপড়টা ঠিক আছে এখন আমি বলি এই যে আমাদের এই কালার গুলো আছে না এইগুলো দিয়ে কিন্তু আপনারা মানে কাপড়ের বাইরে যে আপুর হচ্ছে 
সুপারি পাতার প্লেটে পেইন্টিং দেখলেন না সুপারি পাতার প্লেটে আঁকতে পারবেন তারপর হচ্ছে কাঠের গহনা তাকতে পারবেন এই রংগুলো দিয়ে ঠিক আছে এই যে যেমন দেখেন এই যে এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার কাঠের গয়না এইগুলোতেও কিন্তু আঁকতে পারবেন দেখছেন কোথা এই যে এটা কিন্তু একটা মালা সেট এটা কি ফুল বলেন তো দেখি কমেন্ট করেন আপু কালার প্লেটের প্রাইস কত কত হবে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা ও পঁয়ত্রিশ টাকাও হতে পারে তার কারণ হচ্ছে আমি তো কিনছি এক বছরের ওপরে হয়ে গেছে হ্যাঁ তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা পঁয়ত্রিশ টাকা এর বেশি লাগবে না এর বেশি তো কখনোই লাগার কথা না আর এটা হচ্ছে আপনার ইয়াররিং কানের দুল সামজিদা আপু আরিফা আপু হচ্ছে কাঠ গোলাপ জি আপু এগুলো হচ্ছে কাঠ গোলাপ ঠিক আছে আমি একটা কাঠ গোলাপ শাড়ি করব বাট টাইমই পাচ্ছি না এটাও কিন্তু একটা মালা এটা কিন্তু মালা তো এই যে এই জিনিসগুলো যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু সব এই ফেব্রিকের কালার দিয়েই করা ঠিক আছে আপনার এই কাঠ মানে কাঠ গোলাপ কাঠের জিনিসও এই রংগুলো ইউজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই আর থরি না আপনারা এগুলো পানিতে যায় ভিজায় রাখবেন জুয়েলারি তো আর কেউ পানিতে ভিজায় না তাই না এই যে দেখেন এটা হচ্ছে হোয়াইট পেস্টের একটাই ছিল বাটি দেখেন আমি এইটা থেকে ঢেলেই ওইটাতে রাখছি ওই বাটিতে তখন যে দেখাইলাম কারণ লাস্ট হিসেবে আমার কাছে এতটুকুই ছিল আর এই যে এইটা হচ্ছে আপনাদের অক্সেল ঠিক আছে অক্সাল যেটা লিকুইড একদম এই মিডিয়ার মতোই এটা হচ্ছে অক্সেল আর আপনার র কালার হিসেবে আপনি অনেকগুলো কালার কিনতে পারবেন এটা গ্রিন এটা হচ্ছে ম্যাজেন্টা পিঙ্ক এটা হচ্ছে কি বলবো হট পিঙ্ক টাইপের নেভি ব্লু এগুলো কিন্তু সবগুলো র কালার ঠিক আছে আমি এই সবগুলো র কালার ইউজ করে এরকম কি বলবো এই পঞ্চাশ এম এল আমি পাঁচশো এম এল এক কেজি সব মানে তৈরি করতে পারবো আপু এই কাঠের গহনা গুলো কিভাবে পেতে পারি পেইন্ট করার জন্য আপু আপনি অনলাইনে বা আপনার আশেপাশে যদি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেখানেও পেয়ে যাবেন যদিও আমাদের এখানে এরকম কাঠের গয়না বিক্রি করে না আমারও ওই অনলাইন থেকে নিতে হয় আর নয়তো হচ্ছে আমার বড় বোনের বাসার আশ্রাহী তো ওইখানে আরডি মার্কেটে এরকম আমি মানে আমি যে কিনছি দেখলে ওইটা আমি আরডি মার্কেট থেকে নিয়ে আসলাম রাজশাহী থেকে কারণ আমার শহরে আমি এরকম গহনা কোথাও বিক্রি করতে দেখি নাই তো আপনাদেরও যদি এরকম হয় যে আপনার শহরে বিক্রি করে না সেক্ষেত্রে আপনি অনলাইনের মাধ্যমে নিতে পারেন আচ্ছা আপুরা বলেন এখন আর আপনাদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা এখন আর একটা জিনিস দেখাবো আপনাদের এইটা আপনারা কেউ চিনেন লাইভে ছয় জন আছেন না দেখি তো ছয় জন আপুর মধ্যে কে কে চিনেন এটা আর এটার কাজটা কি দেখি 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 কমেন্ট করেন তো আপনারা ও আর একটা কথা আপু আপুরা দেখা একটা আপু না আমাদের ফেসবুক পেজ যে আছে অদ্বিতীয় শিল্প আঠা না আপু এটা আঠা না আচ্ছা দেখি আরো একজন কমেন্ট করেন আমাদের হ্যান্ড পেইন্টিং ব্যাচে কিন্তু হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন চলছে নয় তারিখ পর্যন্ত চলবে আর দশ তারিখ থেকে হচ্ছে ক্লাস শুরু হবে স্প্রিট স্প্রিট মানে এটা জিনিসটা কি দেখেছি এটা কিন্তু নাম মনে পড়ছে না এখানে তো নাম নাম লেখা আছে হাই স্পিডি বাট এটা কি জন্য মানে এটা ফেব্রিকের যে আমরা পেইন্টিং করি সেটার জন্য মানে কি হিসেবে কাজ করে এটা সেটা বললেই হবে তা আপনারা যদি কেউ চান আমাদের হ্যান্ড পেইন্টিং কোর্সে রেজিস্ট্রেশন করতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই যে আপনারা এখানে যেগুলো দেখতে পাইলেন না এই রকম অনেক জিনিস আপনারা আমাদের কোর্সে পেয়ে যাবেন একদম ডিটেলসে যে কোনটার কি কাজ কোনটা কি পরিমাণ ইউজ করতে হয় কখন ইউজ করতে হয় এ টু জেড আপনি কোর্সে পেয়ে যাবেন আপনাদের যদি হ্যান্ড পেইন্টিং শেষে শেখার খুব আগ্রহ থাকে বা এটা নিয়ে খুব ভালো কিছু একটা করার ইচ্ছা থাকে সেই ক্ষেত্রে কোর্সটা করতে পারেন আর যদি শুধু নিজের জন্য করার ইচ্ছা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো কোর্সের দরকার নাই সেই ক্ষেত্রে আপনারা এরকম রেডি অ্যাক্রামিন কিনে চেষ্টা করতে পারেন এনাফ মানে তখন তো অল্প অল্প রং লাগবে কিন্তু আপনার যদি বেশ ভালো কাজ করার ইচ্ছা থাকে বিজনেস সেক্টরে আসার ইচ্ছা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে একটা কোর্স আবশ্যক আপনার যদি কেউ ইচ্ছুক হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের ইনবক্সে যোগাযোগ করবেন রং সালমা আক্তার ভুয়ান আপু কমেন্ট করছে রং মুছার জন্য ঠিক 
এটা হচ্ছে আপনার আর যে নেল পলিশ রিমুভার ইউজ করি ঠিক সেই টাইপের এটা হচ্ছে আপনার এই রং রিমুভার ঠিক আছে এটা দিয়ে আপনি ধরেন এই এই এটা একটা কাপড় ধরেন এটা একটা কাপড় এখানে আপনি এটা দিয়ে রং করতেছেন বাট আপনি কাজ করবেন এখানে আর আপনার ভুল বসত রংটা পড়ে গেল এখানে ঠিক আছে মানে যে কোনো ভাবে অ্যাক্সিডেন্টলি কিন্তু এরকম হয় যে আপনার রংটা পাতলা ছিল তো তুলি থেকে টপ করে এখানে পড়ে গেছে বা বোতল থেকে রং ঢেলে পড়লো এরকম যদি হয় তাহলে কিন্তু আপনি এটা ইউজ করে সেখান থেকে রংটা তুলতে পারবেন কিন্তু সেটা তখনই তো আর সম্ভব যতক্ষণ ওই রংটা কাঁচা থাকবে এটা যদি কাপড়ে শুকায় যায় সেক্ষেত্রে আর কোনো ভাবে আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না এখান থেকে রংটা তোলা ঠিক আছে সেটা পানি দিয়ে হোক আর রিমুভার দিয়ে হোক তো এটা ব্যবহার করার একটা নিয়ম আছে মানে আপনার এ টু জে যা যা কেমিক্যাল আছে সব ডিটেলস এ আপনার সেটা কি পরিমাণে ব্যবহার করতে হয় যা যা আছে আমাদের কোর্সে সব পেয়ে যাবেন একদম পূর্ণাঙ্গ একটা হ্যান্ড পেইন্টিং কোর্স যাকে বলে ঠিক আছে আপনার ওয়াশের কাজ মানে যাবতীয় যা যা আছে ইভেন আপনাদের যদি নিজেদের কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলো তো অবশ্যই অ্যান্সার করা হবে আর আপনাদের শেখানোর জন্য এটু জে তো অবশ্যই বলা হবে আপু ফি কত আপু হচ্ছে আমি বলি আমার যে অদ্বিতীয় শিল্প যেটা মানে ফেসবুক পেজ এটা হচ্ছে এই তো এই থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারিতে ওয়ান ইয়ার কমপ্লিট হইল তো সেই জন্য এক বছরের ইয়েতে আগে চারশো টাকা কোর্স ফি ছিল তো এবার হচ্ছে একশো টাকা ডিসকাউন্টে তিনশো টাকা কোর্স ফি তো আপনারা যদি চান তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন আগামী দশ তারিখ দশই ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের ক্লাস শুরু হবে এই যেভাবে যেভাবে ক্লাস করতেছেন না ফেসবুক গ্রুপে লাইভ ক্লাস ঠিক ওইভাবে মানে ওইখানে আপনাদের লাইভ ক্লাস হবে কিন্তু সেটা পাবলিক গ্রুপে না প্রাইভেট একটা গ্রুপে যেখানে আপনারা যারা জয়েন থাকবেন শুধু তারাই ক্লাসে জয়েন করতে পারবেন তো ওটা ব্যাপার না আপনাদের ইচ্ছা হলে করবেন না হলে নাই তাই না আমি জাস্ট আপনাদের জানাই রাখলাম আচ্ছা এখন আমি পাঁচ মিনিটের না পাঁচ মিনিট অনেক বেশি হয়ে যাবে দুই মিনিটের জন্য আপনাদের টাইম দিলাম যে আপনাদের যার যা জানার আছে যা যা প্রশ্ন আছে আপনারা এখন সুন্দর করে সিরিয়ালি কমেন্ট করে ফেলেন আমি সবগুলো রিপ্লাই দিব কারণ প্রায় দেড় ঘন্টা কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে তো আমার চলে যেতে হবে এখন সো আপনাদের যার যা জানার আছে আপনারা একটু শেয়ার করেন করতাম বাট একটু সমস্যা হয় বা টাইমও লাগে তো সেই কারণে আর কি এরপর আমি স্ট্যান্ডে করি তো এখন তো আমি স্ট্যান্ডে কাজ করি তো যাই হোক আশা করি সবাই দেখেছেন আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম আপু এখন দেখা যাচ্ছে না কেন আপু এখন তো দেখা যাওয়ার কথা তাই না মাঝখানে যদিও একটু নেটওয়ার্কের সমস্যা হয়েছিল অ্যাক্রেলিক কালার দিয়ে ডিপ কালারের কাপড়ের ক্ষেত্রে বেস করে নিতে হয় ভিডিওতে দেখলাম সরাসরি বেস করা ছাড়া সেম লাল কালারের কাপড়ে পেন্ট করলো রংটাও সুন্দর হলো বেস ছাড়াই ওটা কিভাবে আমি বলি আপু যে আমি যে আপনাদের হোয়াইট পেস্ট দেখাইলাম না এটাই তো মনে হয় এই যে হোয়াইট পেস্ট যে দেখাইলাম এই হোয়াইট পেস্ট দিয়ে যদি আপনি কোনো রং তৈরি করেন সেই ক্ষেত্রে সেটা আপনি ডিপ কালার কাপড় ইউজ করতে পারবেন আর যে নিউ টেক্স যে লেখা ছিল এটা দিয়ে যে রংটা তৈরি করবেন সেটা আপনার ইউজ করতে হবে হচ্ছে হালকা কালার কাপড়ে আর হোয়াইট পেস্ট দিয়ে আপনি যে রংটাই তৈরি করবেন সেটা আপনি যে কোনো ডিপ কালার কাপড় ইউজ করতে পারবেন দেখবেন অনেক সুন্দর হবে কারণ ডিপ কালারের কাপড় ইউজ করার জন্য হোয়াইট পেস্ট ইউজ করতে হয় ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যে রংটা ইউজ করবেন সেই রংটা সুন্দর আসবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার এমনও কালার ইউজ করার ক্ষেত্রে সাদা বেস দেওয়া লাগতেই পারে ঠিক আছে আবার মাঝে মধ্যে হইতে পারে যে আপনি হোয়াইট পেস্ট দিয়ে রং তৈরি করার পর যেটা ইউজ করছেন তো সেইটাই আসছে এটা সব সময় না কারণ কিছু কিছু কালারের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার সাদা বেস দিতেই হয় আবার কখনো যে না আপনার হচ্ছে হোয়াইট পেস্ট দিয়ে রং তৈরি করছেন তো সেটা ডিরেক্ট ইউজ করলে সেটাতেই খুব সুন্দর কালার আসছে 
ঠিক আছে কারণ আপনি নিউটেক্স দিয়ে রং তৈরি করার পরে যদি মানে নিউটেক্স দিয়ে যে রংটা তৈরি করা হয়েছে মানে আপনি ধরেন একটা নিউটেক্স দিয়ে লাল রং তৈরি করলেন ঠিক আছে সেটা যদি আপনি সাদা কাপড় ব্যতীত বা যে কোনো লাইট কালার ব্যতীত কোনো ডিপ কালার কাপড় ইউজ করতে চান সেই রংটা আপনার দেখতেই পারবেন ওইটা একদম মিশে যাবে কাপড়ের সাথে ঠিক আছে নিউটেক্স এর রং কখনো গাঢ় কালার কাপড়ে আপনি ইউজ করতে পারবেন না আর তারপর হচ্ছে আমার হোয়াইট পেস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার সব কাপড়ের জন্য ইউজ করতে পারবেন কিন্তু আপনার হোয়াইট পেস্ট যে রংটা তৈরি করবেন সেটা দিয়ে আপনি আবার ডিপ কালার গুলো তৈরি করতে পারবেন না যেমন ধরেন এই যে এইটা এমন ডিপ একটা গ্রিন কালার আছে না এটা কিন্তু আপনি হোয়াইট পেস্ট এত ডিপ কালার আনতে পারবেন না সেটা লাইট কালার হয়ে যাবে কারণ যে কোনো রঙের সাথে সাদা রং ইউজ করলে কি হয় সেটা লাইট কালার হয়ে যায় ঠিক সেম তো আপনি এরকম গাঢ় কালার ইউজ মানে বানাইতে চাইলে আপনাকে নিউটেক্স ইউজ করতে হবে এই যে নিউটেক্স আর যখন আপনি একটু লাইট বা একটু মিডিয়াম ডিপ টাইপ মানে অনেক বেশি ডিপ না মিডিয়াম ডিপ টাইপের হলে হবে এরকম কালার গুলো আপনি হোয়াইট পেস্টে তৈরি করতে পারেন আর হোয়াইট পেস্টের রং আপনার মেইনলি ইউজ করা হয় হচ্ছে আপনার গাঢ় রঙের কাপড়ের জন্য আর এছাড়া আপনি লাইট কালার কাপড় ইউজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই তো এই যে আপনার এই কালার গুলো যে দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো হচ্ছে আপনার মেইনলি হোয়াইট পেস্ট বেস্ট কারণ কে কোন রংটা কোন কাপড় ইউজ করতেছে যে হালকা কালার কাপড় না গাড়ো কালার কাপড় এটা তো আর কোম্পানি জানে না তাই না তো তারা হচ্ছে দেখা যায় যে হোয়াইট পেস্ট বেস্ট কালার হিসেবেই মানে তৈরি করে তো দেখবেন যে তাদের এরকম অনেক গাড়ো কালার থাকে তারও কিছু কারণ থাকে যেমন ধরেন আপনি যদি র কালারটা একটু বেশি ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে অনেক বেশি গাড়ো একটা কালার পাবেন কিন্তু আপনি বাকি কেমিক্যালার গুলো রেশিওতে মানে যত পার্সেন্ট রাখছেন মানে ওইগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হইলে আপনার র কালার ইউজ করতে হবে মাত্র টেন পার্সেন্ট বা তারও কম কারণ বাকি কেমিক্যালার আন্দাজে যদি আপনার র কালারের পরিমাণটা বেশি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে রংটা উঠে যাবে ঠিক আছে উঠে যাওয়ার চান্স থাকে তো আপনি তো আর হোয়াইট পেস্টে যা এই এই বাটিতে যতটুকু হোয়াইট পেস্ট আছে এইখানে যদি আমি এই কি এটা আড়াইশো এম এল একটা র কালার পুরো ঢেলে দিই রংটা অনেক গাড়ো চলে আসবে এরকম চলে আসবে কিন্তু ওই রংটা টিকবে না কাপড় থেকে উঠে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আপুর আপনাদের যা যা প্রশ্ন আছে একটু দ্রুত করে ফেলেন আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্তই তাহলে থাকবে আর আপনারা যারা কোর্সে অ্যাড হতে চান তারা কিন্তু আমাকে ইনবক্স করতে পারেন বা আমাদের পেজে ইনবক্স করতে পারেন আমাদের পেজটা হয়তো অনেকেই চিনেন না আমি দেখাই দিই এই যে অদ্বিতীয় শিল্প এটা হচ্ছে আমার পেজ ঠিক আছে এই যে আমাদের হ্যান্ড পেন্টিং কোর্সে কিন্তু ভর্তি চলতেছে ক্লাস শুরু হচ্ছে আপনাদের দশই ফেব্রুয়ারি থেকে আর আপনারা যে কোনো রং কেমিক্যাল কিন্তু আমার কাছে পেয়ে যাবেন আপনার রেডি কালার র কালার এভরিথিং আপনারা যেটা চান যে কোনো কেমিক্যাল নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই তো যাই হোক আপনাদের যা যা প্রশ্ন আছে খুব দ্রুত করে ফেলুন কারণ আপনাদের থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে গেছে তো আর কারো কোনো নতুন কমেন্ট নাই আশা করি আপনাদের আর কোনো কমেন্ট নাই আর যাই হোক মানে কমেন্ট করার জন্য তো যথেষ্ট মানুষও নাই মাত্র দুইজন আছে কারণ এখন তো প্রায় দেড় ঘন্টার ওপরে হয়ে গেছে তো ঠিক আছে আপুরা দেখা হবে আবারও অন্য একটা নতুন ক্লাসে চেষ্টা করবো আপনাদের সাথে মাঝে মধ্যে এরকম এসে কথা বলার ক্লাস না হোক এমনি কথা বলার তাই না আচ্ছা ঠিক আছে ভ্রিয়ন আজকে এই পর্যন্তই তাহলে আমি বিদায় নিচ্ছি বাই বাই ভ্রিয়ন আশা করি সবাই সব কিছু যতটা বলেছি যতটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি বুঝতে পারছেন ভালো থাকবেন আপু জি আপু আপনার ভালোবাসা নিয়েন আপনাদের সবাই অনেক অনেক ভালোবাসা অনেক থ্যাংক ইউ ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম ইভেন সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ আপু অনেক কিছু শিখলাম ধন্যবাদ জি আপু আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা জয়েন করেছিলেন অনেক ধন্যবাদ কারণ আপনাদের ছাড়া তো এক একা বকবক করতে পারতাম না তাই না ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই বিদায় আজকের মতো বাই বাই